ఆనందించుకుందాం ఈ సమర్పణ కార్యక్రమంలో ప్రతి నెల నాలుగో ఆదివారం శ్రీ సత్యసాయి విద్యార్థులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మా విద్యార్థులు అదేవిధంగా పెద్దలు ధన్యజీవులు అందరూ కూడా ఈ సమర్పణ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకొని స్వామి వారికి ప్రసాదించినటువంటి అనుభూతులను మనందరితో పంచుకునేటువంటి మహద్భాగ్యం కలుగుతున్నటువంటి సందర్భం ఈ సమర్పణ కార్యక్రమం ముందుగా స్వామికి మనందరి కృతజ్ఞతాంజలి తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతటికి కూడా తాను అధ్యక్షత వహించి మనందరికీ ఆశీస్సులు అందించమని స్వామిని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుగా జ్యోతి ప్రకాశనంతో చేసుకుందాం ఈ నూట పద పదహారవ సమర్పణ కార్యక్రమంలో స్వామి తనకి ప్రసాదించినటువంటి అనుభూతులను మనందరితో పంచుకోవడానికి అడిగిన వెంటనే అంగీకరించి విచ్చేసిన మా సోదరుడు జాస్తి కృష్ణ కిషోర్కి మనందరి కరతాల ధనులతో ఆత్మీయ పూర్వక ఆహ్వానం పలుకుతాం జ్యోతి ప్రకాశనం చేయడానికి వేదిక పైకి ఈనాటి సమర్పణ జాస్తి కృష్ణ కిషోర్ని వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను అదేవిధంగా జాస్తి రవిచంద్ర గారిని సురేంద్ర గారిని శ్రీ సత్యసాయి హైదరాబాద్ జిల్ హైదరాబాద్ జిల్లా శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థల అధ్యక్షులుగా సేవలు అందిస్తున్న శ్రీ ఏ మల్లేశ్వరరావు గారిని శ్రీ సేతురామన్ అలుమ్లై వీరందరినీ కూడా వేదిక పైకి వచ్చి జ్యోతి ప్రకాశనం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను లేడీస్ వైపు నుంచి శ్రీమతి మాధవి కృష్ణ కిషోర్ గారు శ్రీమతి పద్మ రవిచంద్ర గారు శ్రీమతి గాయత్రి సీతారామన్ గారు శ్రీమతి సరస్వతి గారు శివం భజన బృంద సభ్యురాలు శ్రీమతి శ్రీకళ గారు శ్రీ సత్సాయి సేవా సంస్థలు హైదరాబాద్ డిస్టిక్ టీం మెంబర్ వీరిని వేదిక పైకి వచ్చి జ్యోతి ప్రకాశనం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను సాయిరామ్ శ్రీమతి మాధవి కృష్ణ కిషోర్ గారు శ్రీమతి పద్మ రవిచంద్రన్ గారు శ్రీమతి గాయత్రి సీతారామన్ గారు శ్రీమతి సరస్వతి గారు శ్రీమతి శ్రీకళ గారు సాయిరామ్ ఈనాటి నూట పదహారవ సమర్పణ కార్యక్రమంలో స్వామి తనకి ప్రసాదించిన అనుభూతులను అందరం అందరితో పంచుకోవడానికి విచ్చేసిన జాస్తి కృష్ణ కిషోర్ గురించి చిరుపరిచయం న్యాయమూర్తి జాస్తి ఈశ్వర ప్రసాద్ మరియు శ్రీమతి జాస్తి చామంతి గారుల పుణ్య దంపతుల కుమారుడు శ్రీ జాస్తి కృష్ణ కిషోర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో శ్రీ సత్సాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్ బృందావన్ క్యాంపస్ వైట్ ఫీల్డ్ బెంగళూరు నుండి బీకామ్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిస్టింగ్షన్స్తో పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు సంవత్సరంలో చార్టెడ్ అకౌన్సెన్సీ పూర్తి చేశారు ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీసెస్ ఐఆర్ఎస్కి ఎంపికైన పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ బ్యాచ్ ఆఫీసర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు నా అదృష్టం నేను చదువుకున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ మా సోదరుడు ఫస్ట్ ఇయర్ పీయూసీ మేద్రం బ్యాచ్ మేట్స్ తర్వాత ప్రస్తుతం ఆయన ఒరిస్సాలోని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ప్రిన్సిపల్ డైరెక్ట్గా పదవి బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు ఎంతతో ఎంతో బాధ్యతాయుతమైన తన ప్రముఖ వృత్తిలో శ్రీ జాస్తి కృష్ణ కిషోర్ అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి శ్రీ మన్మోహన్ సింగ్ గారి నుండి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ గోల్డ్ మెడల్తో పాటు అనేక ప్రశంసలు సాధించారు ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్లో అత్యుత్తమ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన వీరికి లభించింది ధార్మిక మరియు మతపరమైన సంస్థలకు సంబంధించిన ఆదాయపు పన్ను నిబంధనలపై ఓ పుస్తకం కూడా రాశారు తన తండ్రి గారితో కలిసి టువర్డ్స్ అండ్ అర్బన్ రివల్యూషన్ అనే పుస్తకాన్ని కూడా రచన చేశారు 
వీరి అసెస్మెంట్లలో నైపుణ్యం మరియు మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో కూడా అత్యుత్తమ ప్రతిభకు ఆర్థిక శాఖ నుండి సిబిడిటి నుండి మెరిట్ మరియు ప్రశంసల సర్టిఫికెట్లతో నేషనల్ అవార్డ్స్ స్వీకరించారు అదేవిధంగా కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రికి ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా స్పైస్ జెట్ ఎయిర్లైన్స్ పునరుద్ధరణకు ఆయన బాధ్యత వహించారు మరియు హుద్ హుద్ తుఫాను తర్వాత భారీ నష్టం జరిగినప్పుడు విశాఖపట్నంలో విమాన సేవలను పునరుద్ధరించడంలో కూడా తన వంతు పాత్రని పోషించారు అదేవిధంగా ఆదాయ పన్ను విభాగంలో వేల కోట్ల పన్నుల చెల్లింపు లక్ష్యాలను నిర్ధారించడంలో వీరికి అత్యుత్తమైన అద్భుతమైన వీరి ట్రాక్ రికార్డ్ స్థిరమైన పనితీరుతో వీరు టార్గెట్లను అధిగమించారు తన కెరీర్లో అత్యుత్తమ ర్యాంకింగ్ కలిగిన మరియు ఆదాయ పన్ను శాఖలోనే కాకుండా అలాగే ఇతర సంస్థలకు డిప్యుటేషన్లలో పనిచేసిన అన్ని చోట్ల వీరు నిష్కళంకమైన చక్కటి ఇంటిగ్రేషన్తో పనిచేసి ట్రాక్ రికార్డును కలిగి ఉన్నారు జాస్తి కృష్ణ కిషోర్ పనిచేసిన ప్రతి చోట వీరు పై అధికారులు చే వీరి సర్వీసెస్ ప్రభుత్వానికి ఒక ఆస్తి ఎసెస్ ఎసెట్ టు ది గవర్నమెంట్గా మరియు సంపూర్ణ సమగ్రత యాబ్సల్యూట్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫీసర్గా వర్ణించబడ్డారు శ్రీ సత్య సాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైర్ లెర్నింగ్ పూర్వ విద్యార్థులమైన మాకు శ్రీ జాస్తి కృష్ణ కిషోర్ ఈనాడు నూట పదహారవ సిమం సమర్పణలో స్వామి తనకి ప్రసాదించిన అనుభూతులను మనందరితో పంచుకోవడానికి విచ్చేసినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సాయిరాం ఓం శ్రీ సాయిరాం వేలాది తల్లుల ప్రేమ కలిగిన భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారికి నా హృదయపూర్వక ప్రణామంలో ఇక్కడ విచ్చేసిన సాయి భక్తులు అక్కలు చెల్లెలు అన్నలు తమ్ముళ్ళు ఇక్కడ పెద్దలు ఎమ్మెల్యేన్ స్వామి గారు మల్లేశ్వరరావు గారు తదితరులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక సాయిరాం ఇరవై ఐదు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి అక్కడ రాసింది ఫౌండేషన్ శివం ఇక్కడ ఇనాగరేషన్ శివం నాలుగు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఈ రెండు రోజులు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను చిన్న బాడుడుగా ఇదే ప్లేస్లో ఇక్కడ ఇదే ప్రాంతంలో స్వామివారు చాలాసేపు అక్కడ కింద కూర్చున్నారు తర్వాత ఇక్కడ చైర్లో కూర్చున్నారు ఇక్కడే భాషణ ఇచ్చారు ఆ గోడ మీద అంతా నడిచారు వేల మంది వేలాది వేల మంది భక్తులు రోడ్ అంతా నిండిపోయింది ఇట్లాంటి ప్రదేశంలో నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన ఈ సమర్పణ్ ఆర్గనైజ్ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు మా తాతగారు అయిన సాంబశివరావు గారు మా నాయనమ్మ సీతామహాలక్ష్మి గారు వారు మెడ్రాస్ సిటీకి వెళ్ళారు మా తాతగారు జిల్లా జడ్జిగా పనిచేసేవారు మా నాయనమ్మ లాయర్గా అడ్వకేట్గా తన వృత్తి వాళ్ళకి చాలా కాలం పిల్లలు పుట్టలేదు అన్ని చోట్ల ప్రార్థన చేశారు చివరికి కాశీ వెళ్ళారు అక్కడ మహాశివుడికి ప్రార్థన చేశారు ఒక బాబు పుట్టాడు నాలుగు ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కాశీ విశ్వనాథుడి దర్శ దయవలన పుట్టారు కాబట్టి ఆయన పేరు పెట్టారు ఈశ్వర ప్రసాద్ నాయనమ్మ తాతగారికి దేవుడు అంటే అపారమైన భక్తి ఉండేది తాతగారు జిల్లా జడ్జిగా పలు ప్రదేశాల్లో పనిచేసేవారు నాయనమ్మ అయితే అక్కడ మెడ్రాస్ సిటీలో లాయర్గా వృత్తి తన కొనసాగింది చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది లీడింగ్ లాయర్గా పేరు ప్రసిద్ధ తెచ్చుకుంది ఎక్కడైతే తాతగారు పనిచేసేవారో అక్కడ కొన్ని నెలలు వెళ్ళి ఉండేది ఉండి వాళ్ళు మొత్తము ఏడుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు అందరికంటే మా నాయనమ్మే సీనియర్ మోస్ట్ మా నాయనమ్మ చిన్న వయసులోనే వారి తండ్రి గారు మరణించారు మొత్తం భారం మా మీద పడింది బట్ ఆమెకి దేవుడు అంటే చాలా భక్తి ఆ భక్తితోటి అందరూ చెల్లెల్ని తమ్ముడిని చక్కగా పెంచి పెద్ద చేసింది ఎక్కడైతే మా తాతగారు పనిచేసేవారో 
అక్కడ ఆ రోజుల్లో హరిజన్లు అనేవారు ఈ రోజుల్లో మనం ఎస్సీ ఎస్టీ అంటాము వారి బాలికలకు చదువు నేర్పేది ఆ రోజుల్లో అంటరాంతనం ఉండేది కొంచెం నిబంధనలు ఉండేవి బట్ అవి ఏమి పట్టించుకోకుండా ఆ పిల్లలందరినీ దగ్గర చేర్చి ఆ బాలికలకి పాపం వాళ్ళకి తలు దూకోవటానికి కూడా డబ్బులు ఉండేవి కాదు జుట్టు అంతా గజిబిజిగి ఉండేది వాళ్ళకి చక్కగా నూనె రాసి అందరు చెల్లెళ్ళు అక్కలు అక్క కలిసి చక్కగా తల దూవి వాళ్ళకి చదువు నేర్పేవారు నాలుగు స్కూల్స్ స్థాపించింది ఈ రోజు వన్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ జాసి సీతామహాలక్ష్మి జిల్లా పరిషత్ గర్ల్స్ స్కూల్ తనకు సుమారు రెండు వేల పైన విద్యార్థులు ఉన్నారు అట్లానే మూడు వేరే స్కూల్స్ రన్ అవుతున్నాయి ఇవెందుకు చెప్తున్నా అంటే స్వామికి దగ్గర అవ్వటానికి సీక్రెట్ ఇదే అందరినీ ప్రేమించాలి అందరికీ సేవించాలి ఆమె చాలా సేవ చేసింది స్వామి దగ్గర రాకముందే బీద వాళ్ళకి కష్టంలో ఉన్న వాళ్ళకి పలు రకాలు సేవ చేసేది తన లీడింగ్ లాయర్గా చాలా మంచి పేరు సంపాదించుకుంది సోషల్ వర్కర్గా కూడా మంచి పేరు సంపాదించుకుంది ఆమె మా నాన్నగారు సుమారు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయనకి ఇన్ఫెంటైల్ పెరాలిసిస్ వచ్చింది సడన్గా ఒకరోజు నడవటం మానేశారు మానేసి వీల్ చైర్కి కన్ఫైన్ అయిపోయారు అప్పుడు మా తాతగారు కానీ నాయనమ్మ గారు చాలా దుఃఖించారు మళ్ళా అన్ని చోట్ల వెళ్ళి ప్రయ ప్రార్థన చేశారు ఎక్కడ ప్రార్థన చేసినా ఏమీ లాభం లేకపోయింది అప్పుడు ఆమెకి క్లయింట్స్గా ఉండేవారు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్గా ఉండేవారు చాలా పెద్దవాళ్ళు చెన్నైలో రాజగోపాల్ చారి గారు కూడా ఆమెతో రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు వీళ్ళందరూ ఆమెకి ఏం సలహా ఇచ్చారంటే రూజ్ వెల్ట్ నాటి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ఆయన కూడా వీల్ చైర్లో ఉండేవారు ఏమీ పర్లేదు మీ బాబు కూడా వీల్ చైర్లో ఉండి పైకి వస్తాడు మీరేం బాధపడదు కానీ మా నాయనమ్మ ఇంకేం చేయాలో ఆమెకు అర్థం కాలేదు ఒకరోజు సాయంత్రం ఆమె ఆఫీస్లో కూర్చున్నారు కూర్చుని అక్కడే మా నాన్నగారు కూడా బాలుడు కూర్చున్నాడు ఆయన ఏదో పుస్తకం చదువుకుంటున్నాడు ఒక అందమైన ఇది ఇది మా నాయనమ్మ నాకు చెప్పింది ఇదంతా మొత్తం ఒక అందమైన స్త్రీ చాలా తెల్ల దుస్తులు వేసుకుని లోపలికి వచ్చింది వచ్చి దగ్గరకు వచ్చి సీతామహాలక్ష్మి సీతామహాలక్ష్మి అన్నారు అంది అని నువ్వు అందరూ అనుకుంటారు నువ్వు చాలా కానీ నువ్వు చాలా దుఃఖంగా ఉన్నావు అని నాకు బాగా తెలుసు అందరు నువ్వు చాలా సంతోషంగా ఉన్నావు అనుకుంటారు ఎందువలన అంటే నీ కుమారుడు ఇట్లా ఇన్ఫెంటైల్ పెరాలిసిస్తో తోటి చాలా సఫర్ అవుతున్నాడని నీకు చాలా దుఃఖంగా ఉంది నువ్వు ఏమీ భయపడద్దు సాయిబాబా గారిని ప్రార్థించుకో అన్నీ బాగా అయిపోతాయి అని చెప్పి సడన్గా బయటికి వెళ్ళిపోయింది మా నాయనమ్మ అనుకుంది అయ్యో తనకి కని కనీసం కాఫీ అన్న టీ అన్న ఇవ్వాల ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి బయటకు వెళ్ళింది రోడ్డు మీదకి వెళ్తే ఆమె కనపడలేదు అదృశ్యం అయిపోయింది ఆ రోజు రాత్రి మా నాన్నగారు ఆ చిన్న బాలుడు ఆ సమయంలో మా నాయనమ్మకి చెప్పారు నాయనమ్మ మమ్మీ అనేవారు మమ్మీ మమ్మీ మనం ప్రార్థిద్దాము ఆమె సాయిబాబా అని సాయిబాబా అంటే ఏంటో తెలియదు ఎవరో కూడా తెలియదు ఆ సమయంలో వాళ్ళకి సాయిబాబా గారు ప్రార్థిద్దాం ఆమె చెప్పారు కదా అని అంటే మా నాయనమ్మ అంది అంట ఏమిటి అవసరం ఏంటి ఇంతమందికి ప్రార్థించాము ఇంకెంతమంది చేయాలంటే మా నాన్నగారు అప్పుడు ఇన్సిస్ట్ చేశారు లేదు ప్రార్థిద్దాం అంటే సరే అని చెప్పి తల్లి కొడుకు ఒక ఐదు పది నిమిషాలు ప్రార్థించారు సాయిబాబా మీరు రక్షించండి నయం చేయండి అని అదే రోజు అర్ధరాత్రి మిడ్ నైట్ సడన్గా మా నాన్నగారు ఆయన లేచారు నిద్ర లేచి మమ్మీ మమ్మీ గెటప్ లెగు లెగు అన్నారు ఏంటి ఈ టైంకి లేప లేపుతున్నావు అంటే లేదు నా కాళ్ళలో ఏదో ఒక కరెంట్ లాగా పాస్ అవుతుంది అర్థం కాకుండింది ఏదో సడన్గా అంతవరకు అసలు కరెంట్ అంతా లింప్ అయిపోయినాయి సడన్గా కరెంట్ లాగా పాస్ అవుతుంది నాకేదో బలం వచ్చినట్టు ఉంది కాళ్ళలో కొంచెం లేపు నన్ను అర్జెంటుగా అంటే ఆమె లేపింది అట్లా చేయి పట్టుకుని మెల్లిగా నడిచారు నడిచి లైట్ ఆన్ చేశారు ఫస్ట్ టైం ఒక సంవత్సరం అట్లా సుమారు వీల్ చైర్లో ఉండి మొట్టమొదటిసారి లేచారు ఆ రోజు రాత్రి లేచి 
వాళ్ళు గాంధీనగర్లో ఉండేవారు మెడ్రాస్లో అర్ధరాత్రి వాళ్ళు కొన్ని ఫర్లాంగ్లు నడిచారు మర్నాడు పొద్దున్నే చాలామంది ఇంటికి వచ్చారు ఇది తెలిసి ఇది పెద్ద అద్భుతమైన మెరకల్ ఆ రోజుల్లో అందరూ వచ్చి ఆశ్చర్యపడిపోయారు తర్వాత వాళ్ళు షిరిడి బాబా గురించి కొంచెం విన్నారు సో షిరిడీకి వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నారు మా నాయనమ్మ తాతగారు మా నాన్నగారు ఆ బాలుడు ముగ్గురు కలిసి షిరిడీకి వెళ్ళారు షిరిడీకి వెళ్తే వాళ్ళకి ఏంటి ఎవ్వరూ తెలియదు అక్కడ ఒక చిన్న బాలుడు వచ్చి మొత్తం వాళ్ళకి అకామిడేషన్ నుంచి దర్శనం నుంచి అన్నీ చక్కగా చూసుకుని వాళ్ళని పంపించేశాడు ఇదే సేమ్ థింగ్ మన బ్రదర్ వినయ్ కుమార్ గారని శ్రీ సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్స్లో లీడింగ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు కర్ణాటకలో వారికి కూడా ఇదే జరిగింది ఒకసారి స్వామి వారిని బా ముంబైకి రమ్మన్నారు ముంబైకి వెళ్ళిన తర్వాత షిరిడీకి వెళ్ళమన్నారు అతని జీవిలో డబ్బులు లేవు కానీ వెళ్ళమన్నారు కూడా వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ దిగిన తర్వాత ఒక బాలుడు వచ్చి మొత్తం చూసుకున్నాడు తన దర్శనం నుంచి అకామిడేషన్ నుంచి అన్నీ చూసుకుని పంపించాడు సిమిలర్ థింగ్ చాలా ఇయర్స్ తర్వాత జరిగింది సరే ఇట్లా అయిపోయింది ఇంకా మూడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఒకరోజు మా నాయనమ్మ పడుకుంది రాత్రి పడుకుంటే తనకు ఒక కళ వచ్చింది కళ వచ్చి ఒక పెద్ద కొండ మీదకి ఎక్కుతున్నట్టు కళ వచ్చింది ఆ కొండ అంతా గోల్డెన్ హ్యూ బ్రహ్మాండంగా షైన్ అవుతూ ఉండింది ఆ కొండ మీదకి ఎక్కుద ఎక్కిన తర్వాత ఒక చిన్న బాలుడు అక్కడ తపస్సు చేస్తున్నట్టు ఒక మెడిటేటివ్ పోస్టర్లో కూర్చొని కనపడ్డారు సరే అది చాలా అద్భుతమైన డ్రీమ్ పొద్దున్న లెగిచిన తర్వాత ఆమె ఒక క్లయింట్ ఉండేవారు హనుమంతరావు గారిని ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ మెడ్రాస్లో వారి ఒక కేసు ఒకటి పెండింగ్ ఉండింది కోర్టులో సో మా నాయనమ్మ ఆయనకు ఫోన్ చేసి నాకు ఒక ఫైల్ కావాలి నేను వస్తానని చెప్పి బయలుదేరింది వారింటికి అదే టైంలో మా నాన్నగారు కూడా వెళ్ళారు ఆమెతో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక యాభై అరవై మంది ఉన్నారు ఎందుకు మీరంతా ఇక్కడికి వచ్చారంటే ఇక్కడ ఎవరో సాయిబాబా గారు వచ్చారు వారిని చూడటానికి వచ్చామని చెప్పారు ఆమెకేమో కోర్టుకి వెళ్ళే టైం అయిపోయింది వెళ్ళాలి అడావిడ్లో ఉంది సరే పై ఎక్కడున్నారంటే పైన హనుమంతరావు గారు పైన ఉన్నారని చెప్పి చెప్పారు సరే నేను పైకి వెళ్తా అని మెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళారు మా నాయనమ్మ అండ్ నాన్నగారు వెళ్ళంగానే రాత్రి ఎవరినైతే కళలో చూసిందో వారే కిందకు వచ్చారు సేమ్ పర్సన్ షీ సా ఇన్ ద డ్రీమ్ షీ ఈ వాజ్ వాకింగ్ డౌన్ ద స్టేర్ కేస్ చూసి ఫస్ట్ చూడంగానే స్వామి ఫస్ట్ మాట ఇదే అన్నారు రాత్రిని నువ్వు కళలో చూసావు పొద్దున్న నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చావు అని చెప్పి పాద నమస్కారం చేసుకో అన్నారు పాద నమస్కారం ఇచ్చి ఇట్లా విసిరేశారు మా నాయనమ్మ చేతిలో పూలు పడినాయి మా నాన్నగారి చేతిలో స్వీట్స్ పడినాయి ఇట్లా తర్వాత మా నాయనమ్మ ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేసింది ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసింది ఇండిపెండెంట్ అంటే ఆమె ఎప్పుడు పొలిటి పాలిటిక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేది కాదు ఆమె పాపులర్ లేడీ గెలిచింది అక్కడ చెన్ మెడ్రాస్లో రెండుసార్లు ఇండిపెండెంట్గా గెలిచింది తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ యాభై మూడులో హైదరాబాద్ స్టేట్ ఫామ్ అయింది యాభై ఆరులో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫామ్ అయింది అప్పుడు వాళ్ళు హైదరాబాద్కి రావటం జరిగింది హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఆమె పోటీ చేసింది నాన్ లోకల్ అయినా కానీ మళ్ళీ అగైన్ ఇండిపెండెంట్గా గెలిచింది సో ఆమె సోషల్ సర్వీస్ వలన షీ వాజ్ వెల్ రికగ్నైజ్డ్ తర్వాత మళ్ళా స్వామి బూర్గుల్ రామకృష్ణరావు గారి ఇంటికి వచ్చారు అదే ఇంట్లో మేము మా నాయనమ్మ తాతగారు అంతా అక్కడ ఉండేవారు అద్దెకి ఉండేవారు పైన బర్కత్పురాలో కింద ఫ్లోర్లో బూర్గుల్ రామకృష్ణరావు గారు అప్పుడు ఆయన బహుశా గవర్నర్గా ఉండేవారు బట్ వారి ఫ్యామిలీ అక్కడ ఉండే ఉండేవారు సో స్వామి వారి ఇంటికి వచ్చారనమాట వచ్చిన తర్వాత స్వామి మళ్ళా వీళ్ళని మా నాయన అమ్మ నాన్నగారిని మా నాయనమ్మ తాతగారిని మా నాన్నగారిని చూసి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా మీరు నా దర్శనం చేసుకుంటున్నారని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళు పాదనర్స్ కారు ఇచ్చి బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అక్కడే మళ్ళీ స్వామికి చాలా సన్నిహితం పెరిగింది అప్పటి నుంచి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మా వారి పెళ్ళి అయింది మా నాన్నగారి పెళ్ళి తర్వాత పిల్లలు మేము నేను ఆరో కొడుకు వాళ్ళు ఆరో సిక్స్త్ చైల్డ్ నలుగురు బ్రదర్స్ ఇద్దరు సిస్టర్స్ సో నేను ఇరవై ఒకటి రోజున స్వామి అదే మళ్ళీ అదే బర్కత్పురా ఇంటికి బూర్గుల రామకృష్ణ గారి ఇంటికి రావడం జరిగింది 
స్వామ్ వస్తూనే నే చెట్టు కింద పట్టుకుని ఉన్నారు నన్ను చిన్న బాలుడుగా పట్టుకుంటే స్వామి దగ్గరకు వచ్చి సీతామహాలక్ష్మి మీ మనవుడు బంగారం పేరు పెట్టచ్చా అని అడిగారు పేరు పెట్టచ్చా అంటే స్వామి అన్నారు దానికంటే మా నాయన మంది దానికంటే భాగ్యమే ఉంది స్వామి పెట్టండి అని సో నక్షత్రం అన్ని కనుక్కొని ఇట్లా కృష్ణ కిషోర్ అని పేరు పెట్టారు అరవై ఆరులో బర్కత్పురాలోనే మేము ఇల్లు కట్టుకున్నాము ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత మా స్వామి రెగ్యులర్గా వచ్చేవారు ఇంటికి మా డాక్టర్ శర్మ గారి ఇంట్లో మన ప్రసాదరావు గారి ఇంట్లో ఉండేవారు స్వామి లేకపోతే ఇక్కడ సత్యమూర్తి గారి ఇంట్లో ఉండేవారు అట్లా కొంతమంది భక్తుల ఇంట్లో ఉండి రెగ్యులర్గా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు హైదరాబాద్కి ఒక సుమారు ఐదు ఆరు సార్లు పైన ఆ ఇంటికి వచ్చా ఇంటికి వచ్చారు బర్కత్పుర ఇంటికి వచ్చినాం మేము అంతా చిన్నపిల్లలమే చక్కగా స్వామి వచ్చి ఆ పైన నాకు బాగా గుర్తు ఒక దివాన్ మీద కూర్చున్నారు ఒకసారి కూర్చొని మమ్మల్ని అందరినీ చుట్టూ పక్కన పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నారు చిన్నపిల్లల్ని ఎన్నో మంచి మంచి మాటలు చెప్పి చక్కగా చాలా ప్రేమతో మాట్లాడారు అది నాకు తీపి గుర్తు చిన్నప్పుడు గుర్తు అట్లానే ఆ ఇంట్లో ప్రతి రూము తిరిగారు ఆయన ప్రతి రూము తిరిగారు ఒక మూడు నాలుగు చోట్ల భోజనం కూడా చేశారు కొన్ని రూమ్స్లో అదే రూమ్లో అదే బిల్డింగ్లో ఒకరోజు నాకు బాగా గుర్తు పైన టెర్రస్ మీద ఒకసారి భోజనం కూడా చేశారు రాత్రిపూట లైట్స్ పెట్టి అండ్ అదే బిల్డింగ్లో ఒకసారి ఏమైందంటే స్వామి మహిళా విభాగ్ ఏర్పాటు చేద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అని చెప్పి ఆ రోజులో ఆంధ్రప్రదేశ్ సో స్వామి అక్కడ ఇనాగరేషన్ చేశారు ఫంక్షన్ అప్పుడు స్వామిని మా నాన్నగారు మా కారులో డ్రైవ్ చేశారు సుమారు ఏడింటికి స్వామి ఫ్లైట్ హైదరాబాద్ నుంచి స్వామి మళ్ళా బెంగళూరు వెళ్ళి బెంగళూరు బహుశా బెంగళూరు నాకు తెలుసు అక్కడి నుంచి హీ హ్యాడ్ టు గో సమ్వేర్ సో స్వామి ఫ్లైట్ టైం అయింది ఐదు నా నాలుగింటికో సుమారు స్వామి ప్రోగ్రాం మొదలుపెట్టారు నాలుగున్నర అయిపోయింది స్వామి స్పీచ్ ఇస్తున్నారన్నారు ఐదే అయింది ఆ రోజుల్లో మొబైల్ ఫోన్స్ అవి ఏం లేవు ల్యాండ్లైన్ కూడా సరిగ్గా పనిచేసేది కాదు అయిదే అయిపోయింది మా నాన్నగారు చాలా టెన్షన్ వస్తూ ఉండింది స్వామి ఏమో స్పీచ్ ఆపట్లేదు అక్కడేమో ఫ్లైట్ టైం అయిపోయింది ఇంకా స్వామి కథలు రేంటి అని దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్దాం అని ట్రై చేశారు స్వామి స్వామి అంటే కూర్చో కూర్చో అన్నారు అంతే అట్లా ఆరు అయిపోయింది ఫ్లైట్ టైం అయిపోయింది ఆరున్నరకి కమాన్ బయలుదేరుదాం అన్నారు ఇంకా ఏముంది బయలుదేరదు ఆరింటికి ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అని వెళ్తే తీరా చూస్తే అక్కడ ఆ ఫ్లైట్ డిలే అయిపోయింది ఆ ఫ్లైటే స్వామి వెళ్ళిన తర్వాత పది నిమిషాల తర్వాత బయలుదేరింది ఫ్లైట్ రావటమే డిలే అయిపోయింది ఇట్లా స్వామి అన్ని ఆయనకు అన్నీ తెలుసు సో మనం ఏదో అనుకుంటాం బట్ ఎవ్రీథింగ్ హీ నోస్ దిస్ నథింగ్ హీ డస్ నాట్ నో మా అక్క ఉండేది శశికల అని ఆమె చెయ్యి ఇట్లా కొంచెం వంకర్గా ఉండేది నేను బాగా గుర్తు ఆ రోజు సో ఇంట్లో ఆ కింద రూమ్లో స్వామి మా నాయనమ్మ చెప్పింది స్వామి ఇట్లా కొంచెం చెయ్యి ఇక్కడ 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 ప్రాబ్లం ఉండేది సంథింగ్ ఇట్లా వంకర్ అయి ఉండేది స్వామి చూడు మా నాయనమ్మ చెప్పింది స్వామి ఈ ప్రాబ్లం ఉందంటే అక్కడికక్కడ ఇట్లా స్వామి విభూతి సృష్టించి ఇట్లా రాశారు మా కంటి ముందే ఇట్లా చెయ్యి స్ట్రైట్గా అయిపోయింది అంది ఆ ప్రాబ్లం అండ్ తర్వాత మా అన్నయ్య రవిచంద్ర వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ నాగేంద్ర కృష్ణ మా అక్కయ్య రాజలక్ష్మి వాళ్ళంతా స్వామి కాలేజీలో చేరటం జరిగింది స్వామి చాలా బాగా చూసుకున్నారు మా ఫ్యామిలీని అసలు నాన్నగారు వచ్చినప్పుడల్లా పుట్టపర్తికి వెళ్ళినా బృందావన్కి వెళ్ళినా స్వామితో పాటే భోజించేసేవారు చాలా ప్రేమతో చూసుకునేవారు మంచి ఫోటోలు ఇచ్చారు ఉంగరం ఇచ్చారు మా అమ్మకి పాదాలు ఇచ్చారు అట్లా చాలా బాగా చూసుకునేవారు ఎంత ప్రేమతో చూసుకునేవారంటే ఒకసారి బృందావనంలోనే ఉండమని చెప్పారు నాన్నగారిని ఇంట్లో స్వామివారి బృందావన ఇంట్లో ఉంటే కింద పడుకున్నారు చలి చలి ఆ చలి కొంచెం చలిగా ఉండింది సడన్గా స్వామి కాసేపు అయిన తర్వాత రెండు దిండులు ఒక రగ్గు తీసుకుని వచ్చి చేతిలో పట్టుకుని వచ్చి ఇచ్చారు ఆయనకి ఇచ్చి కప్పుకోమని ఇచ్చారు దెన్ మళ్ళా మన్నాడు వేడి వేడి పకోడాలు స్వామే తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఆయనకి అంత ప్రేమతో చూసుకున్నారు ఆల్వేస్ ఇట్ టుక్ వెరీ గుడ్ కేర్ రెగ్యులర్ వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేవారు నాకు బాగా గుర్తు మా అక్కయ్య రాజలక్ష్మి పుట్టు అనంతపూర్లో జరిగింది తన పిల్లి అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు చేసుకొని అంటే చేసుకొని అనేది స్వామి చేసుకో 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 అనేవారు ఎన్ని సార్లు చెప్పినా ఆమె నో 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 అనేది స్వామి చేసుకో అనేవారు 
సరే చివరికి ఇంకా ఫైనల్గా అన్ని సార్లు చెప్పుకుంటా తప్పుకుంది ముగ్గురు మూడు మ్యాచెస్ వచ్చినాయి అప్పుడు ఒక మ్యాచ్ ఏమో ఒక మినిస్టర్ గారు అబ్బాయిది ఒక మ్యాచ్ ఏమో సమ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ సమ్ లీడింగ్ పర్సన్ అబ్బాయి ఇంకో మ్యాచ్ ఏమో ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ స్వామి మూడు మ్యాచెస్ మూడు పేర్లు తీసుకెళ్తే స్వామి టక్కని ఇట్లా టిక్ చేశారు అక్కడ ఈ బాబుగారు సురేంద్ర గారు ఇప్పుడు వచ్చిన ఆయన ఎంత బాగా చూసుకున్నారంటే మా అక్క నేను నిజంగా వండర్ఫుల్ కేర్ ఇయర్ స్టేక్ అని స్వామికి అన్నీ తెలుసు స్వామి నోస్ వాట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ అస్ ఎంత ఐ మీన్ మాకు ఒక బ్లెస్సింగ్ లాగా మిగిలిపోయారు మా ఫ్యామిలీకి ఆయన అండ్ సో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో నాది పదో తరగతి అయిపోయింది పదో తరగతి అయిపోయినప్పుడు నాకు స్కూల్లో చాలా బ్యాడ్ మార్క్స్ వచ్చేవి నేను మీరు నమ్మరు మీరు నన్ను ఆదర్శంగా తీసుకోమాకండి ఈ విషయంలో అస్సలు తీసుకోమాకండి నాకు టెన్త్ క్లాస్లో వచ్చింది నలభై తొమ్మిది పర్సెంట్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ అది చెప్పడానికి కూడా సిగ్గుంది బట్ నాకు అంతే నా తెలివి అంతే అంతే వచ్చింది సో నేను అందరూ అన్నలు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు కదా పుట్టు బృందావన్ కాలేజీలో నాకు కూడా అక్కడే జాయిన్ అవ్వాలని ఉంది సో నాకేంటంటే డాక్టర్ అవ్వాలని కోరుకుండేది నేను వెళ్ళాను వెళ్తే బృందావన్కి వెళ్తే అక్కడ నరేందర్ గారు అని చాలా గొప్ప వ్యక్తి స్వామి డివోటీ అని ప్రిన్సిపల్గా ఉండేవారు నరేందర్ గారు ఆయన ఏమన్నారంటే నేను మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వలేను వెరీ వెరీ సారీ నీ మార్క్స్ అధ్వానంగా ఉన్నాయి నీకు అడ్మిషన్ కాదు కదా మీరు ఇక్కడ వచ్చి అర్థగోలేదు అన్నట్టు చెప్పాడు ఆయన సరే ఏం చేస్తాం ఇంకా దండం పెట్టేసి మనకు మనకు ఉన్నది ఒకటే ఒక ఏమంటాం మన తల్లి తండ్రి ఒకరే ఒకరు నిజమైన తల్లి తండ్రి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా నేనే వెళ్ళిపోయాను నా అంత నేనే వెళ్ళిపోయాను పుట్టపర్తికి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి దట్ స్వామి అట్లనే జరుగుతాయి అద్భుతంగా జరుగుతాయి ఆ రోజుల్లో కూడా లైన్స్ ఉండేవి లాటరీలు ఉండేవి ఫస్ట్ లైన్ వచ్చింది అంతే మా నేను కూర్చుంటే ఫస్ట్ రోలో వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా అంతే స్వామి అనుకుంటే అట్లా అవుతాయి అట్లా కూర్చుంటే స్ట్రైట్ స్వామి నా దగ్గరకు వచ్చేసారు వచ్చేసి నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నావు అన్నారు చెప్పాను స్వామి నాకు అడ్మిషన్ ఇవ్వలే స్వామి అని చెప్పాను సర్లే అడ్మిషన్ ఇస్తారులే పాద నమస్కారం చేసుకొని వెళ్ళి అన్నారు వెంటనే బయలుదేరి వస్తే ప్రిన్సిపల్ గారు నేను ఎంటర్ అవ్వగానే ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నారు నా కోసం వెయిట్ చేసి అడ్మిషన్ ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్ అడ్మిషన్ అమౌంట్ జాయిన్ అవ్వండి అన్నారు నేను చెప్పాను అని నా అప్లికేషన్లో రాశాను పీసీఎంబి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ బయాలజీ అది అక్కడ పీయూసీలో అది ఉండేది ఆ కాంబినేషన్ అది టిక్ చేశా డాక్టర్ అవుదామని అంటే వెంటనే ఆయన అన్నారు నో యూ గాట్ సచ్ నీకు చాలా పూర్ మార్క్స్ వచ్చినాయి మ్యాథ్స్లో పూర్ మార్క్స్ వచ్చినాయి బయాలజీలో పూర్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఇవ్వనే ఇవ్వను నీకు ఓన్లీ హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ కామర్స్ అకౌంటెన్సీ ఇస్తా తీసుకుంటే లే తీసుకో లేకపోతే లేదనేసారు ఆయన అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సి నాకు అప్పటికీ మేము అంతా స్వామి సిస్టంలోనే పుట్టి పెరిగాము మా ఇంట్లో మా నాన్నగారు స్టడీ సర్కిల్ చేసి రెగ్యులర్గా హోల్డ్ చేసేవారు రెగ్యులర్గా భజన్స్కి వచ్చేవాళ్ళం మా స్వామి సిస్టంలో ఏంటంటే ఎప్పుడు నిరాశపడం ఏదైనా మన మంచికే అని మనం అనుకుంటాం స్వామి ఏ చేసినా మన మంచికే అంతే ఎప్పుడు మనం ఇది రాలేదు అని మనం బాధపడం సో వెంటనే ఓకే ఇది స్వామి సంకల్పం కావచ్చు సరే కామర్స్లోనే నేను పైకి రావాలని ఆ రోజే నేను నిర్ణయించుకున్నా ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన పిల్లలకి చెప్పాలి మనం ఒకటి అవ్వాలని కోరుకుంటాం బట్ దేవుడు మనకి మనకి ఏది మంచిదో అదే ఇస్తాడు దేవుడు సో మన పిల్లలు కూడా చాలామంది డిజపాయింట్ అయిపోతారు నాకు ఇంజనీరింగ్ రాలేదు మెడిసిన్ రాలేదు డోంట్ వర్రీ నీకు దేవుడు మంచి లైన్ ఇస్తాడు ఆ లైన్లో నువ్వు టాప్కి రా అదే చెప్పాలి పైకి కమ్ టు ద టాప్ విచ్ ఎవర్ లైన్ యూ టేక్ ప్లీజ్ కమ్ టు ద టాప్ బట్ నీకు ఒక లైన్ రాలేదు ఇది రాలేదని మీరు ఎప్పుడు బాధపడదు మా ఓన్ నెవ్వి ఒకడు ఉన్నాడు వాడికి డాక్టర్ అవ్వాలని చాలా కోరుకు ఉండేది డెంటిస్ట్ అయ్యాడు డెంటిస్ట్ అతను జాయిన్ అవ్వాలని లేదు చాలా డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయాడు దెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ నథింగ్ డూయింగ్ అని చెప్పి వాడికి ఏ బెంగళూరుకి వచ్చాడు దెన్ వాడిని నేను ఐ మేడ్ హిమ్ స్టడీ ఐ సెట్ నో నేను అక్కడ ఎంబీఏ కాలేజ్ ఉంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి బీబీఏ సీట్ ఇప్పించాను నువ్వు బీబీఏ చేయి ఎంబీఏ చేయి ఆల్టర్నేటివ్ నువ్వు డెంటిస్ట్ అవుదా అవునంటున్నావు నువ్వు సా అతను స్వామి భక్తుడు చాలా డి వెరీ డీప్ డివోషన్ వాళ్ళకి సో అతను సిన్సియర్గా విన్నాడు హీ హెస్ డన్ బీబీఏ 
తోత ఎంబీఏ ఎంఎస్ ఏదో చేశాడు యుఎస్కి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు బర్కషేర్ హాత్వే పెద్ద కంపెనీలో ఉమేష్ చక్రవర్తి అతని పేరు హీ ఈజ్ హోల్డింగ్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు చూడండి అంటే నేను అనేది అంటే స్వామికి దనం పెట్టుకోవాలి స్వామే స్వామి విల్ డిసైడ్ అవర్ ఫ్యూచర్ ఆయనకు అన్ని మనం స్వామికి మనం అన్ని సమర్పించుకుని మనం స్వామికి సరెండర్ అయిపోవాలి దట్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్ టు డూ అండ్ మన వి షుడ్ డూ బెస్ట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వీ గెట్ సరే నేను జాయిన్ అయ్యాను మొదటి నుంచే అసలు ఎంత బాగుండేదంట ఆ కాలేజీలో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ బుక్స్ ఏవి చదివినా ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఫౌండ్ ఇన్ ఇప్పుడు చదువుతున్నా ఆ బుక్స్ నేను బట్ వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అవన్నీ స్వామి లైఫ్లో ఉన్నాయి దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ థింకింగ్ బిగ్ ద పవర్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ ఇవన్నీ ఇట్లా బోల్డ్ అన్ని బుక్స్ ఇవ్వాలి ఉన్నాయి థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ దే ఆర్ ఆల్ వెరీ లీడింగ్ మేనేజ్మెంట్ బుక్స్ ఇవన్నీ మీరు నిజంగా చెప్తే అవన్నీ మేము నేర్చుకున్నాం అక్కడ స్వామి కాలేజీలో ఫస్ట్ నుంచి మాకు స్వామి నేర్పించాడు యద్ భావం తద్ భవతి నువ్వు ఏది అనుకుంటే అది అవుతావు థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ నువ్వు రిచ్ అవుకుంటే రిచ్ అవుతావు పూర్ అనుకుంటే పూర్ అవుతుంది నీ మైండ్ విల్ డిసైడ్ స్వామే చెప్పేవారు నీ థింకింగ్ బట్టి నీ సంకల్పం బట్టి నువ్వేమవుతావు నువ్వు అవుతావు నువ్వు కోరుకున్నది నువ్వు అవుతావు అందుకని నీ సింక్ నీ సంకల్పం సరి సరైనవి ఉండాలి అట్లా పవర్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ స్వామి చూడండి మీరు అందరు చూడండి స్వామి ఏ రోజు ఆయన రొటీన్ మార్చలేదు ఆయన పొద్దున్న నాలుగింటికంటే నాలుగింటికి లేచేవారు రెడీ అయ్యేవారు ఐదున్నర ఆరు ఇప్పుడు మన బ్రదర్ సాగర్ ఈజ్ ఇయర్ ఆయన స్వామికి చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారు డోర్ డ్యూటీ కూడా చేసేవారు స్వామికి పొద్దున్న పొద్దున్నే ఐదింటికంటే ఐదున్నరకి రెడీగా వచ్చి కిందకు వచ్చేసేవారు ఆరింటికి బయటకు వచ్చేవారు ఏడింటికంటే దర్శనానికి బయటకు వచ్చేవారు మళ్ళీ కరెక్ట్గా అందరిని ఇంటర్వ్యూ తీసుకెళ్ళేవారు భజనకు వచ్చేవారు నైన్ కల్లా భజన అయిపోయేది మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవారు ట్రస్ట్ సభ్యులు వాళ్ళతో మాట్లాడేవారు ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్స్ చూసేవారు లెటర్స్ చదివేవారు మళ్ళా ఆయన టైమింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేది తక్కువ లంచ్ కానీ తినేది తక్కువ డిన్నర్ అన్ని షెడ్యూల్ ప్రకారం మళ్ళీ మధ్యాహ్నం దర్శనం మూడింటికంటే కరెక్ట్గా మూడింటికి వచ్చారు ఏ రోజు స్వామి తప్పలేదు ఆయన టైమింగ్ ఆయన నార్మల్గా స్వామి ఎప్పుడైనా తొమ్మిదింటికల్లా లైట్స్ ఆఫ్ చేసేవారు తొమ్మిది తొమ్ తొమ్మిదిన్నర కల్లా ఏ రోజైనా స్వామి పదకొండింటికి వచ్చినా పన్నెండింటికి వచ్చినా మళ్ళీ మర్నాడు ఎగైన్ ఆరింటికి బయటకు వచ్చేసేవారు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పవర్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ మీరు ఒకటి మంచి హ్యాబిట్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ అవి మనకే చాలా ఉపయోగపడతాయి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లర్న్ ఈవెన్ రొటీన్ కూడా అట్లా ఉండింది మాకు పొద్దున్న నాలుగున్నరకి లెగటం ఐదున్నరకి సుప్రభాతం ఆరింటికి టీ ఇచ్చేవారు ఓకే ఏడు నుంచి ఎనిమిది వరకు అక్కడ మేము స్వామి బృందావనంలో ఉంటే అర్లీ మార్నింగ్ ఆరున్నర నుంచి ఏడున్నర వరకు మాకు దర్శనం బాగా తెలియ కలిగేది ఎటు ఎట్లా అంటే స్వామి మూడు రూమ్స్ ఉండేవి ఒక రూమ్లో ఓల్డ్ బంగ్లాలో ఒక రూమ్లో వారి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ఉండేది ఒక రూమ్లో బెడ్రూమ్ ఉండేది ఒక రూమ్ సిట్టింగ్ రూమ్ ఒక రూమ్ బాత్రూమ్ ఇట్లా నాలుగు రూమ్లు ఒక రూమ్ లైన్ మూడుగా రూమ్స్ ఉండేవి వెనకాల బాత్రూమ్ ఉండేది స్వామి ఏంటంటే చాలా పొదుపు ఆయన ఏది వేస్ట్ మా స్వామి ఎప్పుడు అనేవారు డోంట్ వేస్ట్ మన మనీ డోంట్ వేస్ట్ ఎనర్జీ డోంట్ వేస్ట్ టైం స్వామి ఏది చెప్పినా ఆయన పాటించి తో చెప్పేవారు అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కూడా ఒక్కరోజు కూడా నేను స్వామి వేస్ట్ చేయటం చూడలేదు ఈ రూమ్ నుంచి ఆ రూమ్కి వెళ్తే లైట్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళేవారు ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళేవారు అసలు స్వామి రూమ్లో ఏసీ అనేది ఉండేది కాదు చాలా సింపుల్ లైఫ్ ఓల్డ్ ఫ్యాన్ ఆర్డినరీ ఫర్నిచర్ సింపుల్ ఫర్నిచర్ చిన్న బెడ్ ఆర్డినరీ బెడ్ అంతే ఆయన సింపుల్ సింప్ మన్నీ సింపుల్ లివింగ్ హైయర్ థింగ్ అని అని చెప్తారు ఐ మీన్ అఫ్కోర్స్ ఆయన పరమాత్ముడు ఆయన అంటాం కూడా కరెక్ట్ కాదు హైయర్ థింకింగ్ ఎందుకంటే మొత్తం థింకింగే వారి చేతిలో ఉంది బట్ రియల్గా ఆయన ప్రాక్టీస్ చేశారు సింప్లిసిటీ టు ద కోర్ అండ్ ఈ నెవర్ వేస్టెడ్ ఒక్క డ్రాప్ వాటర్ కూడా వేస్ట్ చేసేవారు ట్యాప్లో కానీ ఎక్కడ కానీ అండ్ ఎలక్ లైట్ ఫస్ట్ అట్లా బెడ్రూమ్లో లైట్ వెళ్ళగానే వి నో స్వామి ఈజ్ స్విచ్ డౌన్ ద లైట్ దెన్ అక్కడ కిటికీ తెరిచి దర్శనం ఇచ్చేవారు మళ్ళీ కిటికీ కాదు కర్టెన్ మళ్ళీ ఇటువైపు వచ్చి మళ్ళీ ఈ లైట్ ఆఫ్ చేసి డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళేవారు దెన్ యు నో స్వామి ఈజ్ దర్ మళ్ళీ అక్కడ తెరిచేవారు మరి ఈ లైట్ ఆఫ్ చేసి బాత్రూమ్కి వెళ్ళేవారు మళ్ళీ వచ్చి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లైట్
మేమేమో ఇక్కడ నుంచి పరిగెత్తూ ఉండేవాళ్ళం స్వామికి ఇక్కడ ఈ రూమ్ నుంచి ఈ రూమ్కి ఇట్లా ఇట్లా పరిగెత్తూ ఉండేవాళ్ళం స్వామి కావాలని ఆ రూమ్కి వెళ్ళిపోయి ఓపెన్ చేసేవారు ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నారనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసేవారు పైన నుంచి నవ్వేవారు మేమేమో పరిగెత్తే వాళ్ళమి చాలా తమాషాలు చేసేవారు స్వామి ఏమో ఇట్లా అన్నేవారు మమ్మల్ని ఇట్లా షూట్ చేసేవారు ఇదేంటి తెలుసా అనేవారు దిస్ లవ్ గన్ ఎప్పుడు నా వైపు నుంచి మీ అందరికీ ప్రేమ 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 దిస్ వాట్ మీకు ఎప్పుడు ఉంటుంది చక్కగా ఎంత బాగుండేదంటే ఆ బ్లిస్ కంటే ఏంటో మాకు ఆ టైం ఇప్పుడు కూడా మేము ఎప్పుడు కూర్చున్న పాత విద్యార్థులు ఆ ఐదు సంవత్సరాలు స్వామి దగ్గర గడిపింది దానికి దానికి ఐ క్యాన్ డిస్క్రైబ్ అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీకు తెలుస్తుంది ఎంత ఆనందం ఎంత బ్లిస్ఫుల్ టైం వీ హ్యాడ్ దెన్ కిందకు వచ్చిన దర్శనానికి వచ్చిన చక్కగా ఎప్పుడు చిరునవే స్వామి ఫేజ్లో పర్టికులర్లీ బృందావనలో కృష్ణుడు లాగా ఉండేవారు ఎప్పుడు అనేవారు పుట్టపర్తిలో రాముడు బృందావనలో కృష్ణుడు చక్కగా నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఉండి అట్లాంటి సాఫ్ట్గా ఉండేవారు కాదు ఇది వెరీ డిసిప్లిన్ ఒకసారి నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా స్వామి టక్ అని లైట్ ఆన్ చేశారు పైన బెడ్రూమ్ నుంచి ఆన్ చేసి నన్ను ఎక్కడ చూసి ఇట్లా ఇట్లా అన్నారు నాకు భయం వేసింది ఐ మీన్ హీ ఈజ్ నెవర్ టాలరేటెడ్ ఇన్ డిసిప్లిన్ స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు బట్ చాలా లవ్వింగ్ అండ్ కైండ్గా ఉండేవారు వాళ్ళు ఎంత దగ్గరగా అంటే అంత దగ్గరగా ఉండేవారు మా అందరికీ చక్కగా మాట్లాడుతూ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఏ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ మాకు చాలా ఆత్మవిశ్వాసం కలిగింది ఎందుకంటే ఒకటి ఏంటంటే స్వామి సరే నేను ఫస్ట్ నా రొటీన్ చెప్తాను తోతేమో తొమ్మిదింటికల్లా దర్శన స్వామి అక్కడ ఉంటే ఎనిమిదింటికల్లా దర్శనానికి వచ్చేవారు దర్శనం అయిపోయేది తొమ్మిదింటికి మేము కాలేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి మాకు ప్రేయర్ ఉండేది ప్రేయర్ తర్వాత ఒక వంట వన్ వరకు ల కాలేజ్ నడిచేది మళ్ళా వన్ టు టూ లంచ్ ఉండేది మళ్ళా ఫోర్ థర్టీకి వెనక్కి వచ్చేవాళ్ళం మళ్ళీ దర్శనం చేసుకునే వాళ్ళం దర్శనం తర్వాత లోపల చక్కగా స్వామి కూర్చుని భజన స్వామే తాళం వాయించేవారు ప్రతిరోజు స్వామి దగ్గర ఎప్పుడు ఎప్పుడు కొత్తవి నేర్చుకునే వాళ్ళం ఎవరొకళ్ళు స్పీచ్ ఇచ్చేవారు లేకపోతే స్వామే స్పీచ్ ఇచ్చేవారు ఎప్పుడు స్వామి ఇస్ టు గైడర్స్ కరెక్టర్స్ ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అని చెప్పి నిరంతరం ఆ లైఫ్ అంతా ఉపదేశమే ట్వంటీ ఫోర్ ఉపదే ఉప అవర్స్ ఉపదేశం ఆయన నోటు నుంచి ఒక వేస్ట్ వర్డ్ అనేది రాలేదు మనం చాలా టైం వేస్ట్ చేసేస్తాం ఏదేదో మాట్లాడేస్తాం అట్లా ఎప్పుడు చేయలే స్వామి నుంచి నోట్లో నుంచి ప్రతి వాక్కు డివైన్ వర్డ్ ప్రతి వర్డ్ చాలా చాలా మీనింగ్తో ఉండేది అట్లా ఒక్క సెకండ్ ఆయన వేస్ట్ చేయలేదు ఒక్క సెకండ్ కాదు హాఫ్ సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయలేదు అట్లా చక్కగా అందరినీ కరెక్ట్ చేసి చక్కగా చెప్పేవారు చెప్పి మమ్మల్ని ఎప్పుడు చదువుకోనేవారు స్వామి ఏమన్నారంటే ఎవరికైతే ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుందో వాళ్ళందరినీ నేను క్యాష్మీర్ తీసుకెళ్తా అని చెప్పారు ఒకసారి మోటివేషన్ అగైన్ మేనేజ్మెంట్ బై మోటివేషన్ సో స్వామి ఆ మాట అనగానే చాలా మోటివేషన్ వచ్చింది నాకు ఒకటి ఏంటంటే అక్కడ వాతావరణం అంత బాగుండింది అట్మాస్ఫియర్ చదువుకి కరెక్ట్గా ఉండేది సో బాగా చదవటం మొదలుపెట్టాను ఎప్పుడైతే ఈ మాట అన్నారో స్వామి ఇంకా నేను విపరీతంగా చదవటం మొదలుపెట్టా ఫస్ట్ ఇయర్ పీయూసీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది సెకండ్ ఇయర్ పీయూసీ మళ్ళీ బాగా చదువుకున్నా మళ్ళీ ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ నుంచి అబౌవ్ సిక్స్టీ ఆ రోజుల్లో ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే కొంచెం కష్టమే ఈ రోజుల్లో నైంటీ పర్సెంట్ కూడా వస్తుంది ఆ రోజుల్లో ఎయిటీ కంటే ఇచ్చేవారు కాదు అంటే కొంచెం టైట్గా ఉండేవి కరెక్షన్స్ అన్ని బట్ దెన్ తర్వాత స్వామి కాశ్మీర్కి వెళ్ళారు పంతొమ్మిది మంది ఇంక్లూడింగ్ స్వామి నన్ను మటుకు తీసుకెళ్ళలేదు నేను అప్పుడు అనుకున్నాను ఏంటి స్వామి అట్లా తీసుకెళ్ళలే తీసుకెళ్ళలేదే అనిపిస్తుంది అనుకున్నాను బట్ నాకు తర్వాత అర్థమైపోయింది స్వామి షిర్డీ బాబా లాగా స్వామి చెప్పినవన్నీ వెనకాల వేరే ఉద్దేశం ఉంటుంది ఆయన చెప్పినవి ఎప్పుడు తప్పవు నేను ఆ రోజు స్వామి చెప్పిన ఫాలో అయ్యాను కాబట్టి తర్వాత నా లైఫ్ అంతా కాశ్మీర్ అయిపోయింది ఎన్నోసార్లు మంచి మంచి పొజిషన్స్కి వచ్చేసాను ఎన్నోసార్లు వెళ్ళాను కాశ్మీర్కి మొన్న ఈ మధ్యాహ్నం కూడా వెళ్ళి వచ్చాను నా లైఫ్ అంతా మంచి మంచి పోస్టింగ్స్ మంచి మంచి పొజిషన్స్తో ఉండి కాశ్మీర్ లాగా ఆనందంగా చక్కగా జరిగిపోయింది దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ వాట్ స్వామి సెట్ మీరు బాగా చదువుకుంటే మీ లైఫే అట్లా అయిపోతుందని దట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెన్స్ తర్వాత పట్టుదల అనేది ఒకటి నేర్పించారు స్వామి చాలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ మా చెప్పేవారు దీక్ష పట్టుదల డిటర్మినేషన్ బలమైన ఆంకా ఆకాంక్ష ఓకే స్ట్రాంగ్ ప్యాషన్ కష్టపడటం కష్టే ఫలి అనేవారు స్వామి ఎప్పుడు కష్ట నిరంతరం కష్టపడాలని అనేవారు టైం వేస్ట్ చేయద్దు అ
సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది సాయి భక్తులకి అందరికీ ఇది వెన్నుముక అందరికీ ఇవాళ సాయి భక్తుల్లో నేను నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఎవరిలో డిప్రెషన్ అనేది చూడలేదు డైవర్స్ అనేది చూడలేదు అన్హ్యాపీనెస్ అనేది చూడలేదు ఎన్ని కష్టాలైనా హ్యాపీగానే ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆత్మవిశ్వాసం అనేది మన డిఎన్ఏ సాయి భక్తులకి ఇంకొక డిఎన్ఏ ఏంటంటే హానెస్టీ ఇంటిగ్రిటీ మాకు చాలా నేర్పించారు సాయి స్టూడెంట్ అనేవారు ఆటోమేటిక్గా హానెస్టీ అనేది నిజాయితీ అనేది మన డిఎన్ఏ అది స్వామి మనకి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించిన ఇంపార్టెంట్ విలువ మానవత విలువ సో ఇట్లా చాలా నేర్పించారు ఇంకోటి అనేవారు ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నారు స్వామి ఎప్పుడు లో ఎయిమ్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్ ఏమ్ హై అనేవారు ఆల్వేస్ ఏమ్ హై డూ యువర్ బెస్ట్ ఇంకోటి మాతృదేవో భవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అతిథి దేవోభవ అమ్మకి చాలా విలువ ఇచ్చేవారు స్వామి అమ్మ అంటే మాతృమూర్తి అంటే అన్నిటికంటే ఇంపార్టెన్స్ స్వామి ఇచ్చేవారు స్వామి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పారు అమ్మ అప్పుడు నాకు బాగా గుర్తు అబ్రహాం లింకన్ గురించి చెప్పేవారు అబ్రహాం లింకన్ చాలా బీదవాడు చాలా కష్టపడేవాడు బట్ అతను వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమో చాలా పూర్ పర్సన్ అతనికి ఆఖరికి రాసుకోవడానికి కూడా ప్లేటు పేపర్ బు పెన్ను బుక్ ఉండేవి కాదు సో ఏం చేసేవాడు అంటే ఒక చెక్క మీద బొగ్గుతోటి రాసుకునేవాడు అట్లా రాసుకుని చదువుకునేవాడు స్కూల్కి వెళ్ళటానికి ఫీజు కూడా డబ్బులు లేవు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఆయనకు చెప్పింది ఆత్మవిశ్వాసం ఒకటి ఉంచుకో ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే నువ్వు ఎంతైనా పైకి వస్తావు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన లక్షణం మనిషికి కావాల్సింది ఆత్మవిశ్వాసం అంటే అది అది మైండ్లో పెట్టుకుని కష్టపడి చదువుకుని తర్వాత ఎంత మంచి మంచి స్పీచెస్ ఇచ్చేవాడు ఫస్ట్లో అంత స్టామరింగ్ తను స్పీచ్ ఇస్తే పారిపోయేవాడు ఎందుకంటే తను అంతా కొంచెం భయపడిపోయి స్టామర్ అయ్యేవాడు బట్ వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యం కరే స్వామి చెప్పిన స్టోరీ చెప్తున్నా నా స్టోరీ కాదు స్వామి చెప్పిన కథ చాలా ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి చివరికి తను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ఎన్నోసార్లు ఓడిపోయాడు ఓడిపోయి కూడా గెలిచాడు చివరికి ఇప్పుడు కూడా గ్రేటెస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ఎవరు అంటే అబ్రహాం లింకన్ అంటారు అది ఎందువల్ల వచ్చింది ఆత్మవిశ్వాసము కాన్ఫిడెన్స్ ధైర్యము కరేజ్ వీటి వల్ల వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మ నేర్పించింది వాల్యూస్ ఇంకొక స్టోరీ కూడా స్వామి చెప్పేవారు ఎడిసన్ గురించి చెప్పేవారు ఎడిసన్ కూడా చాలా కష్టాలు పడ్డాడు ఎడిసన్ అతను ఒకప్పుడు ట్రైన్లో వెళ్తుంటే అతను ట్రైన్లో డబ్బుల కోసం స్వీట్స్ అమ్మేవాడు అతను చాలా తెలివైనవాడు ఇన్వెన్షన్స్ ఎవరు తనకి తను కేర్ చేసేవారు కాదు ఒకసారి ట్రైన్లో ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఒక ఎక్స్ప్లోజన్ అయింది చిన్న రూమ్లో స్టోర్ రూమ్లో ఎక్స్ప్లోజన్ అయితే ఆ ట్రైన్ కలెక్టర్ వచ్చి పెద్ద లెంపకాయ కొట్టాడంట కొడితే తన చెవు కూడా వినటం ఒకవైపు పోయింది బట్ అంత కష్టాలను ఉన్నా కానీ ఆత్మవిశ్వాసంతో ధైర్యంతో తన కంటిన్యూ చేస్తే ఒకప్పుడు ఒక అతను వచ్చి తనకి హెల్ప్ చేశాడు హెల్ప్ చేసి ఒక జాబ్ దొరికింది అక్కడి నుంచి తన ఇన్వెన్షన్స్ అన్ని మొదలైనాయి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు మనం ఇంత చక్కగా ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ ఇంత లైట్లో కూర్చున్నాం అంటే ఇంత మంచి స్పీకర్ సిస్టమ్ తోటి గ్రామోఫోన్ తోటి మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అంటే తర్వాత ఇక్కడ వీడియో రికార్డ్ అయ్యి చక్కగా అందరూ తర్వాత వీడియో యూట్యూబ్లో చూసుకుంటున్నారంటే థామస్ అల్వా ఎడిసన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ సో ద ఇది స్వామి ఇట్లాంటి స్టోరీస్ కథలు మాకు చెప్పేవారు మీరు కూడా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు కూడా ఇక్కడ తల్లిలు ఉన్నారు తండ్రులు ఉన్నారు మీ పిల్లలు కూడా ఇట్లా చెప్పాలి స్టోరీస్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ మాకు రోజు ఏదో ఒకటి చెప్పేవారు ఇట్లా స్టోరీస్ సో అది మాకు చాలా ధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చింది సరే ఫస్ట్ బీకామ్లో కూడా నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది మళ్ళా సెకండ్ బీకామ్ ఏమైందో సెకండ్ క్లాస్ వచ్చింది సెకండ్ క్లాస్ వస్తే దెన్ మళ్ళా స్వామి చెప్పారు ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యం పట్టుదల అవే గుర్తుకు వస్తాయి మనకి స్వామి చెప్పిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి మైండ్లో నేను ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఐ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ మై ఎగ్జామ్ అన్న వాట్ అన్నాడు అని నువ్వు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే నీకు ఏమవుతుందో తెలుసా మూడో సంవత్సరంలో నువ్వు అక్టోబర్లో సెకండ్ ఇయర్ రాయాలి థర్డ్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఆన్ ద మార్చ్లో ఇంత స్ట్రెస్ పడతావు నువ్వు చేయగలుగుతావా అన్నాడు నేను చేయగలుగుతాను సార్ నాకు ధైర్యం ఉంది ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ నలభై తొమ్మిది పర్సెంట్ వచ్చిన టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్కి ఈ ధైర్యం సత్యసాయి కాలేజ్ ఇచ్చింది దెన్ నేను క్యాన్సిల్ చేసుకున్నా మళ్ళీ నాకు సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసింది 
అండ్ థర్డ్ ఇయర్ కూడా సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఓవరాల్గా ఆ రోజుల్లో సెవెంటీ అంటే డిస్టింక్షన్ అనేవారు డిస్టింక్షన్తో పాస్ అయ్యాను సో దిస్ ఈజ్ ద స్వామి ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే స్వామి మెరకల్స్ అందరం చూసాం స్వామి ఎప్పుడు చెప్పేవారు నేను చేసే చమత్కారాలు ఇవన్నీ ఒకటి నేను బ్రింగ్ నేను చేసే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి వ్యక్తి స్వామికి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడే కాదు కోట్ల కోట్ల డివోటీస్ కోట్ల కోట్ల మంది ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి స్వామి తోటి ది హార్ట్ టు హార్ట్ స్వామి ఎప్పుడు చెప్పారు మన రిలేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ హార్ట్ టు హార్ట్ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడి చేయాలని ఏమీ లేదు బట్ ఆల్వేస్ హార్ట్ టు హార్ట్ అట్లా చక్కగా స్వామి అట్లా నన్ను మార్చే కంప్లీట్లీ మార్చేశారు తర్వాత స్వామి కూడా ఎప్పుడు హాస్టల్కి వచ్చేవారు చక్కగా మా అందరితోటి ప్రతి అక్కడ అయినా పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నా కానీ ఏ ఫంక్షన్ ఉన్నా కానీ అందరితో మాతో వచ్చి భోంచేసేవారు స్వామి ఎంత ప్రేమమూర్తి అంటే ఆయన ఇంతే తినేవారు బట్ మేమంతా ఫుల్గా తినేవారు కూరుకునేవారు కాదు చాలాసార్లు వారే వచ్చి వడ్డించేవారు కిందకి వంగి చక్ర పొంగల్ కానీ స్వీట్ కానీ ఐస్ క్రీమ్ స్వామి చేతులతో ఇచ్చేవారు అందరికీ అంటే మూడు వందల యాభై మంది కూర్చుంటే ప్రతి ఒక్కరికి వడ్డం చేసేవారు ఇది సరే ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ మన రమణ్ రావు గారు ఉండే రమణ్ రావు గారు సాగర్ గారి ఫాదర్ చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన రమణ్ రావు గారు అక్కడ ఈ పెద్ద నారాయణ సేవ ఏర్పాటు చేసేవారు కొన్ని సందర్భాల్లో పదివేల మంది ఇరవై వేల మంది వచ్చారు దసరా ఆ టైంలో అన్ని చోట్ల నుంచి వచ్చారు పుట్టపర్తి అందరికీ నేను కల్లార చూసా స్వామి అందరికీ ఒక్కొక్కరికి వెళ్ళి వడ్డించేవారు అండ్ స్వామి వడ్డించేటప్పుడు కూడా మమ్మల్ని వడ్డించమనేవారు మేము వడ్డిచ్చే అట్లా 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 వచ్చే స్వామి అన్నారు ఎందుకు అట్లా తక్కువ వడ్డిస్తున్నావు ఫుల్గా ప్లేట్ ఇంత స్పూన్ ఇంత ఉంటే స్పూన్ కంటే ఇంత ఎక్కువ బయటకు రావాలి ప్లస్ అందరికి అట్లా స్వామి మామూలుగా తినే ఫుల్గా తినే వరకు ఊరుకునేవారు కాదు ఎట్లాంటి భోజనం వడ్డించేవారు మేము అందరు తిన ఫుడ్డే వాళ్ళకు కూడా భేదవాళ్ళకు కూడా అదే ఫుడ్ ఏ రకం స్వామి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యేవారు కాదు స్వామి వాళ్ళని నారాయణులే అనేవారు వాళ్ళని సేవ చేయటం మహాభాగ్యం ఎప్పుడు మాతో స్వామి చెప్పారు మీరు ఎప్పుడు సేవ చేస్తున్నావు అనుకోమాకండి వాళ్ళు మీకు సేవ చేసే భాగ్యం ఇస్తున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్వామి అప్పుడు ఒకటి నాకు చెప్పారు బాగా గుర్తుంది అది నాకు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను స్వామి అనేవారు మీకు మూడు రకాల బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి అందరికీ ఒకటి ఏంటంటే మీరు పూర్వజన్మలో చేసిన మంచి ఈ జన్మలో చేసిన మంచి ఒకటి రెండోది మీ అమ్మ నాన్నగారు చేసిన మంచి మీ పూర్వీకులు చేసిన మంచి అది కూడా మీకు బ్లెస్సింగ్స్గా వచ్చి మంచి జరుగుతుంది మూడోది చాలా ముఖ్యమైనది వేరే వాళ్ళు నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తారు ఆ బ్లెస్సింగ్ అంతా వచ్చి నీ అకౌంట్లో పడుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు సేవ చేశారో మీరు తెలిసినా తెలపోయినా వాళ్ళు లోపల లోపల దండం పెట్టుకుంటారు వాళ్ళందరూ బాగుండాలి చక్కగా ఉండాలి ఆ బ్లెస్సింగ్స్ దీవెన్లన్నీ వచ్చి మన అకౌంట్లో పడతాయి సో స్వామి ఎప్పుడు చెప్పారు సేవ చేయటం వల్ల చివరి బెనిఫిషరీ మనమే వాళ్ళు కాదు అందుకని ప్రేమతోటి సేవ చే సేవ చేయటం ఆ సేవ విలువ మాకు చాలా నేర్పించారు స్వామి ప్లస్ ఇంకోటి ఏం నేర్చుకున్నా అంటే ఇప్పుడు డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటారు డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అని మనం చదువుకుంటాం అంటే ఏ పని అయినా ఇంపార్టెంటే ఎవడు స్వామి ఎప్పుడు చెప్పారు మీ వాడు చిన్న బాత్రూమ్ గడిగేవాడైనా వాడు ఏరోప్లేన్ డ్రై పైలట్ అయినా కానీ అది ప్రతి ఒక్కటి పని ఇంపార్టెంటే సో ఎప్పుడు ఒక పని తక్కువ ఒక పని ఎక్కువ అనుకోకూడదు స్వామి మాతో అందరితో వెళ్ళి రోడ్లు ఉడిపించేవారు కాడిగోడులో అండ్ పక్కన అట్లానే హాస్టల్లో చపాతీలు మేమే చేసేవాళ్ళం కిచెన్లో సర్వింగ్ చేసేవాళ్ళం కిచెన్లో క్లీనింగ్ చేసేవాళ్ళం ఇట్లా మాకు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో చాలామంది పిల్లలకి ఎందుకంటే నేర్పట్లేదు వాళ్ళ తప్పు కాదు కాలేజెస్ నేర్పట్లేదు వాళ్ళు ఓన్ ప్లేట్ కడుక్కోవాలన్నా సిగ్గుపడతారు అట్లాంటిది మేము కొంతమంది వేల వేల మంది ప్లేట్లు కడిగాం అది మా భాగ్యం అది అట్లాంటి హ్యూమిలిటీ ఎందుకంటే స్వామి ఎప్పుడు చెప్పారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ మొన్న కూడా బర్త్డేలో స్వామి స్పీచ్లో చెప్పారు అన్నిటికంటే కన్వకేషన్ రోజు చెప్పారు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన క్వాలిటీ విద్యార్థులు కానీ నేతలు కానీ ఎవరికైనా కానీ హ్యూమిలిటీ అనేది ఉండాలి నువ్వు ఎంత పైకి వెళ్తే అంత ఇంకా హంబుల్గా ఉండాలి అట్లా హ్యూమిలిటీ అనేది నేర్చుకున్నాం తర్వాత 
కాలేజ్ లో అయిపోయిన తర్వాత దెన్ నాకు బీకామ్ అయిపోయింది మంచి మార్కులు వచ్చినాయి తర్వాత సిఏ చేద్దాం అనుకున్నా ధైర్యం చూడండి ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ వాంట్స్ టు డూ సిఏ సరే సిఏ కానీ నేను వచ్చాను ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వచ్చి జాయిన్ అయ్యాను ఇక్కడ బ్రహ్మాండ్ కంపెనీలో జాయిన్ అయిపోయాను ఫస్ట్ సిఏ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫైనల్ టూ గ్రూప్స్ ఉండేవి ఆ రోజు టూ స్టెప్స్ ఉండేవి ఆ రోజుల్లో ఇంటర్మీడియట్లో కూడా రెండు పాటలు ఉండేవి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఫైనల్లో కూడా రెండు పాటలు ఉండేవి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఒక సబ్జెక్ట్లో ఎప్పుడు తప్పేవాడిని సో ఎవ్రీ ఆరు నెలలకు ఒక పరీక్ష ఉండేది అన్నమాట సో ప్రతిసారి ఒక సబ్జెక్ట్ కాస్టింగ్ అంటే నాకు మైండ్లో ఎక్కేది కాదు మార్జినల్ కాస్టింగ్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ మీకు కొంతమంది తెలిసి ఉండే చాలా కాంప్లికేటెడ్ నాకు ఇప్పుడు కూడా నాకు అర్థం కాదు నిజంగా చెప్పాలంటే సో ప్రతిసారి ఫెయిల్ అయ్యేవాడు ఆ సబ్జెక్ట్లో సో మర్నాడు నేను మూడు సార్లు ఫెయిల్ అయిపోయా అంటే ఒకటిన్నర సంవత్సరాలు అయిపోయింది మర్నాడు మళ్ళా కాస్టింగ్ ఎగ్జామ్ బుర్రక ఎక్కట్లేదా మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఏంటో స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఏంటో దేవుడికి ఎరకని చెప్పి పక్కన బుక్ ఇసుకొచ్చి పక్కన క్లోజ్ చేసి పడుకున్నా ఇక పడుకుంటే అర్ధరాత్రి పన్నెండు ఇంటు పన్నెండు పన్నెండున్నర పన్నెండున్నరకి మేలుకు వచ్చింది నాకు ఎప్పుడు ఒక ఇట్లా స్వామి ఏదో క్యాలెండర్ పెట్టుకోవటం నాకు అలవాటు ఏదో క్యాలెండర్ పెట్టుకుంటా ఇట్లా సమ్ క్యాలెండర్ అదర్ ఇట్లా పెట్టుకుని జేబులో పెట్టుకునేవాడిని రాత్రి పడుకునేటప్పుడు తల కింద పెట్టుకునేవాడిని ఆ క్యాలెండర్ పెట్టుకుని పడుకున్నా లేచి పన్నెండు ఇంటికి అట్లా లేచి సరే లేచేటప్పుడు కూడా స్వామి ఫోటో చూసి లెగటం అలవాటు మా నాన్నగారు చూసి నేర్చుకునేది ఆయన కూడా ఎప్పుడు ఇట్లా చేతిలో ఫోటో పెట్టుకునేవారు కాదు కానీ లేచేటప్పుడు ఇట్లా స్వామిని ఇమాజిన్ చేసుకుని లేచేవారు ఎప్పుడు చేయి ఇట్లా పెట్టుకుని సో నేను అది చూసి చూడంగానే అక్కడ రాసింది స్వామిది ఆ క్యాలెండర్లో కింద అదేంటంటే కృష్ణుడు వెనకాల ఏమో ఇప్పుడు మీరు పుట్టపదిలో చూస్తారు ప్రేయర్ హాల్లో అక్కడ స్వామి కృష్ణుడు భగవద్గీత నేర్పిస్తూ ఉంటాడు అర్జునుడికి దాని ముందు స్వామి నుంచి ఉన్నారన్నమాట సో అక్కడ కింద ఏమని రాసిందంటే ఐఎమ్ విత్ యూ వేరెవర్ యు ఆర్ గార్డింగ్ యూ గైడింగ్ యూ మార్చ్ ఆన్ హ్యావ్ నో ఫియర్ బాబా ఇది చదవంగానే నేను నువ్వు ఎక్కడున్నా కానీ నిన్ను నేను గైడ్ చేస్తూ ఉంటాను నిన్ను నేను రక్షిస్తూ ఉంటాను నువ్వు భయపడ మాకు ముందుకు వెళ్ళు నేను నీ వెనకాల ఉన్నా నా ఆశీర్వాదాలు నీతో ఉన్నాయి అది చదవంగానే నాకు ఒక ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది అసలు నిజంగా స్టన్ అయిపోయాను అది చూడంగానే ఎందుకంటే నిరాశతో పడుకున్నవాడిని స్వామి ఇంత ఆశ అష్యూరెన్స్ ఇస్తే ఇంకెట్లుంటుంది చెప్పండి రాత్రి లెగించి ఇంకా నేను అసలు స్టన్ అయిపోయి ఇంకా అప్పటికప్పుడు లేచి కాస్టింగ్ బుక్ మళ్ళీ ఎదురు ముందు పెట్టుకున్నా నాన్ స్టాప్ ఎనిమిదింటి వరకు అసలు లెక్కకుండా చదువుకున్నా తొమ్మిదింటికి వెళ్ళాను పరీక్షకి ఏదైతే ఆ మిడ్ నైట్ నుంచి పొద్దున్న చేద అవే ప్రశ్నలు వచ్చినాయి పాస్ అయిపోయాను తర్వాత మళ్ళీ ఫాస్ట్గా పాస్ అయిపోయాను నన్ను ఇంకా ఎక్కడా ఫెయిల్ అవ్వకుండా మూడున్నర సంవత్సరాల్లో సిఏ కంప్లీట్ చేశాను ఫాస్ట్ అంటే అది ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ ఎక్కడ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే ఆ రోజుల్లోనే సూపర్ ఫాస్ట్ ఫినిష్ చేయ కంప్లీట్ చేశాను చూడండి స్వామి బ్లెస్సింగ్స్ సాయి కాలేజ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఆలోచించండి దెన్ తర్వాత ఏం చేద్దాం అని అని ఆలోచిస్తున్నా నాకేంటంటే ఎప్పుడు స్వామి ఎప్పుడు సేవ చేయాలి దేశ సేవ చేయాలంటూ ఉండేవారు నిస్వార్థ సేవ చేయాలని అని చెప్పేవారు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఐడియల్స్గా వెళ్ళిపోయినాయి మైండ్లో నాకు కూడా కంట్రీ మన దేశాన్ని సేవ చేయాలి అట్లా అట్లా అనిపించేది అనిపించేది ప్రిలిమి సివిల్ సర్వీస్ రాద్దామా వద్దా రాద్దామా వద్దా అనుకుంటున్నాను సడన్గా చూస్తే ఆ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ ఎప్పుడో అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి టైం లేదు స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళా అంతకు సీఏ ముందు నేను వెళ్ళి అడిగాను స్వామి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుని వచ్చా బట్ ఇప్పుడు అసలు టైం కూడా లేదు పుట్టపరితికి వెళ్ళటానికి సో నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు మా నాన్నగారు టేబుల్ మీద సనాతన్ సార్ నేను చెప్తున్నా నాకు చాలా సార్లు అయిందండి ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు కూడా బోల్డ్ అంత మందికని నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి చాలా ఇట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ పుస్తకం ఓపెన్ చేస్తే నీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది స్వామి బుక్స్ నేను ఓపెన్ చేశాను మీరు నమ్మితే నమ్మండి లేకపోతే లేదు ఏ పేజ్ అయితే నేను ఓపెన్ చేశాను స్వామి డిస్కోర్స్ ఉంది అక్కడ రాసింది ఐ వాంట్ మై స్టూడెంట్స్ టు డూ నాట్ సిఏ బట్ గెట్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ అక్కడ ఐ వాంట్ దెమ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ రివర్స్ చేస్తే ఎస్ఏ అవుతుంది అండ్ 
దేశ సేవ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అంటే సిఏ చేయమని కూడా చాలామంది చెప్పారు స్వామి సిఏ చెడ్డదని కాదు బట్ నాకు ఆన్సర్ ఇచ్చారు సందర్ కరెక్ట్గా అదే ఏ కరెక్ట్గా సమాజ స్ఫూర్తితో నాకు పుక్ కనపడింది చదివాను అదే పారాగ్రాఫ్ నా ముందు ఉండింది సరే నేను ఐ డిసైడెడ్ అండ్ ఐ టు రైట్ ద సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ దెన్ ఐ విల్ టెల్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలైంది చెప్తాను ఇందాక మా మిస్సెస్ మాధవి గారితో కూడా నేను చెప్తున్నాను దారిలో వచ్చేప్పుడు స్వామి ఎప్పుడు ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి చెప్పారు స్వామి ఏమని చెప్పారంటే అడిగారు ఒక ఒక విద్యార్థి లేచి అడిగాడు స్వామి మీరు మమ్మల్ని ఇంత బాగా చూసుకున్నారు కదా మరి మేమేమో వెళ్ళిపోతున్నాం బయటికి మా సంగతి ఏంటి మమ్మల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు మీరు చెప్పిన వాడిని మేము ఎట్లా ఫాలో అవుతాము బయటికి వెళ్ళి మాకు మార్గం ఏంటని అడిగితే స్వామి ఒకటే చెప్పారు మీరందరూ శ్రీ సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్స్లో పాల్గొనండి సేవాదల్ కానీ ఏదైనా మీ లేడీస్ అయితే మహిళా విభాగం రకరకాల సేవా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద వే టు కనెక్ట్ విత్ స్వామి అని చెప్పారు ఇవాళ పొద్దున్న ఒక బుక్ ఓపెన్ చేశాను ఎగ్జాక్ట్ పేజ్లో సేమ్ థింగ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో డిస్కోర్స్లో స్వామి మెన్షన్ స్టూడెంట్స్కి అడ్రస్ చేస్తూ ఏమన్నారంటే స్వామి మీరు అన్ని ఏరో ఏమైందంటే కరంజియాన్ ఆ రోజుల్లో బ్లిడ్ సెంటర్ ఉండేవారు ఆయన ఆయనదే పెద్ద స్టోరీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది నాస్తికుడి నుంచి స ఆస్తికుడై పెద్ద సాయి భక్తుడు అయిపోయాడు సాయిని క్రిటిసైజ్ చేయడానికి మొదలైనవాడు క్రిటిసిజంతో మొదలుపెట్టాడు ఆయన ఆర్టికల్స్ అన్ని రాసేవాడు చాలా బ్యాడ్గా రాసేవాడు అదే కరెంజియా చివరికి గాడ్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ అని పెట్టి హెడ్డింగ్ పెట్టి ఆ రోజులో బ్లిడ్స్ అంటే నెంబర్ వన్ పేపర్ వీక్లీ పేపర్ ఆ రోజు గాడ్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ అని పెట్టి బ్యూటిఫుల్ ఫోటో ఆఫ్ స్వామి ఎస్ పుట్ అదే ఆయన ఆర్కే కరెంజియా ఆయన పొద్దున్న స్పీచ్లో ఆయన ఈ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ కుండలిని కుండలిని ఎట్లా మనం తేవాలి బయటికి ఆయన స్పీచ్ ఇచ్చారు సమ్మర్ కోర్స్ స్టూడెంట్స్ సాయంత్రం సామ్ డిస్కోర్స్ ఇచ్చారు అదే రోజు కుండలిని గురించి ఆ రోజు రామాయణ గురించి చెప్తూ ఈసారి నేను రామాయణ గురించి చెప్పని ఇవ్వాల కుండలిని గురించి చెప్తానని చెప్పి మొత్తం అన్నీ చెప్పారు చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇదంతా అయితే ఇంకా చివరికి మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ చాలా కష్టమైన మార్గాలు చేయాలటం చాలా కష్టం దీని చాలా యోగులు తపస్సులు వీళ్ళే చేయగలుగుతారు చాలా చాలా కష్టమైన పద్ధతి అన్నిటికంటే ఈజీ పద్ధతి మీకు మీరు అందరు వెళ్ళి శ్రీ సత్యసాయి సేవ ఆర్గనైజేషన్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి అదొక్కటి చేస్తే చాలు ఈ కుండలని వీటిలన్నిటికంటే అదే బెటర్ అని చెప్పారు స్వామి సో ఇవాళ నేను అను నేనే ఎక్కడ ఐ వాంటెడ్ బికాజ్ నేను విన్నాను ఆ రోజు స్వామి చెప్పడం నా ఐ వాంటెడ్ ఎ పేపర్ ప్రూఫ్ ఇవాళ జస్ట్ ఆ బుక్ ఓపెన్ దొరకనే అది ఆ స్పీచ్ కనపడింది దిస్ ఈజ్ హౌ స్వామి ఆల్వేస్ గైడ్స్ సరే సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాశాను దెన్ ఐ ఫోర్ ల్యాక్ స్టూడెంట్స్ ఎంతో రాశారు ఎగైన్ ఇది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఎప్పుడు భయపడమాకండి కాంపిటీషన్ గురించి అసలు కేరే చేయదు అట్లా అంటే ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ నేను ఎంత భయపడాలి సివిల్ సర్వీస్ రాయాలంటే సీరియాలంటే ఏం భయపడలే స్వామికే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ స్వామికే డిటర్మినేషన్ స్వామికే కరేజ్ ఎందుకు భయపడాలి వై ఫియర్ వెన్ ఐఎమ్ ఇయర్ అన్నారు వై షుడ్ బి అఫ్రైడ్ నెవర్ నెవర్ బి అఫ్రైడ్ సో ఐ డిన్ కేర్ ఎ డ్యామ్ నా పక్కన ఎంతో మంది టాప్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్స్ బోల్డ్ అంత మంది ఉన్నారు థౌజండ్స్ ఆఫ్ పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ ఐఐటీస్ ఐఎమ్స్ ఆల్ వర్ దేర్ ఇన్ దట్ సేమ్ ఎగ్జామ్ బట్ ఐ సక్సీడెడ్ ఐ సక్సీడెడ్ ఐ గాట్ ఎ రీజనబుల్ గుడ్ ర్యాంక్ అండ్ దెన్ నాకు ఐఆర్ఎస్ వచ్చింది ఐఆర్ఎస్లో అగైన్ నేను బృందావన్లో అక్కడ బెంగళూరులో నేను జాయిన్ అయ్యాను ఫర్ వన్ ఇయర్ చెన్నై చేసి తర్వాత బెంగళూరు జాయిన్ అయ్యాను నాలుగు సంవత్సరాలు నాకు బెంగళూరులో అగైన్ చూడండి స్వామి గైడ్స్ లైక్ దిస్ నేను బెంగళూరులో జాయిన్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా చీఫ్ కమిషనర్ నన్ను ట్రస్ట్ సర్కిల్లో వేశాడు నాకు తెలియదు అక్కడ స్వామి ట్రస్ట్ ఉన్నాయని స్వామి ట్రస్ట్ అన్ని అక్కడే ఉన్నాయి చీఫ్ కమిషనర్ అప్పుడు భక్తుడు కాదు నేను ఎవరో కూడా తెలియదు ఆయనకి ఆటోమేటిక్గా పోస్టింగ్లో అట్లా వేశారు అంతే సో ఐ వెన్ దేర్ అండ్ అది చాలా భాగ్యం కలిగింది స్వామి ట్రస్ట్ అన్ని సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మెడికల్ ట్రస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ అటు రకరకాల అన్ని ట్రస్ట్ బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్ సాధన ట్రస్ట్ అవన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి స్వామి కూడా నాకు చాలా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు ఆ టైంలో అప్పుడు గంగాధర్ శెట్టి గారు కేఆర్ ప్రసాద్ గారు వాళ్ళందరికీ స్వామి చెప్పేవారు కిషోర్ దగ్గరికి వెళ్ళు అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని రండి అని 
అప్పుడు నేను స్వామి ట్రస్ట్ అకౌంట్స్ అవి చూశాను ఎందుకంటే నాకు ఒకటి తెలుసు స్వామి ఎప్పుడు వన్ రూపీ కూడా వేస్ట్ చేయరు స్వామి చెక్కులు కూడా ఆయనే సైన్ చేసేవారు ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవడన్నా మిస్యూజ్ చేస్తే ఆడి పని అయిపోయినట్టే అవుట్ గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ పుట్టపర్తి వన్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ అంత డిసిప్లిన్డ్గా నిజంగా ఆ ట్రస్ట్ అకౌంట్స్ అన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది ఎంత అద్భుతంగా మెయింటైన్ చేశారు వాళ్ళు ఎక్కడ తప్పు అనేది చేయలేదు చక్కగా నాకు ఎందుకంటే ఏదైతే విన్నానో నా కళ్ళారా చూశారు దాని తర్వాత నార్మల్గా ఒక సంవత్సరం కంటే ఉండరు ట్రస్ట్ సర్కిల్లో ఎందుకంటే ఎగ్జామ్షన్ కర్ణాటక గోవా రెండు స్టేట్స్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఇన్ఛార్జ్ బట్ లక్ష్మీనారాయణ గారు మీరు అందరికి తెలుసు గొప్ప సాయి భక్తుడు ఆయన ఆయన తర్వాత చీఫ్ కమిషనర్గా టూ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చాడు నన్ను ఇన్వెస్టిగేషన్ వింగ్లో పోస్ట్ చేశాడు యాజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అది చాలా పవర్ఫుల్ పోస్ట్ దాన్ని చాలామంది కొంతమంది లాబీ కూడా కోరుకునేవారు లాబీ కూడా చేసేవారు కొంతమంది దానికి పోస్ట్ చేస్తే నేను వెళ్ళాను ఆయన దగ్గరికి పోస్ట్ చేసి సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వింగ్ ఏ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వను ఆలోచించుకొని నేను జాయిన్ అవ్వు చాలా ఇంపార్టెంట్ కెరియర్కి చాలా ముఖ్యం అది ఇది అన్నారు నేను కాసేపు అయి మళ్ళీ వచ్చాను మళ్ళీ చెప్తూనే ఉన్నారు ఆయన ఒక అరగంట చెప్పారు ఆయన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది దీని గురించి చాలామంది కోరుకుంటారు ఇంత మంచి పోస్ట్ ఇస్తే నువ్వు వద్దంటావు ఏంటి అంత ఆయన తో నాకు ఒకటే మైండ్లో ఉంది స్వామి నేను స్వామి ట్రస్ట్లో వదులుకుని ఎందుకు మనకి ఓకే అని చెప్పి సార్ ఐ లైక్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ఎగ్జామ్షన్ అన్న ఆయన చిరాగ్గా సరే బాబు వెళ్ళు నువ్వు అని చెప్పి ఆయన క్యాన్సిల్ చేశారు నా పోస్ట్కి బట్ ఆ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఐ వాజ్ దేర్ చక్కగా ట్రస్ట్ సర్కిల్ స్టీమ్ లైన్ చేసాం చాలా దొంగ ట్రస్ట్ని కూడా పట్టుకున్నాం బోల్డ్ అంత ట్యాక్సీలు కూడా కలెక్ట్ చేసాం అట్లానే ఎవ్వరికి హెరాస్మెంట్ లేకుండా ఎందుకంటే ట్రస్ట్లో చాలామంది నిజాయితీ పరులు ఉంటారు చక్కగా ఏదో సెంటిమెంట్తో మొదలు పెడతారు చాలామంది మంచి వ్యక్తులు ఉంటారు ట్రస్ట్లు స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఎక్కడ హెరాస్మెంట్ లేకుండా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసి ఫోర్ ఇయర్స్ అట్లా అవి చేశాను మొన్న ఈ మధ్యన అగైన్ మా మిస్సెస్ మాదితో ఐ వాజ్ డిస్కసింగ్ నేను నా కెరియర్లో ఫోర్ ఇయర్స్ నేను స్వామి సేవ చేశాను అక్కడ ట్రస్ట్ సర్కిల్లో బట్ స్వామి అని ఉంచుకుంటారా స్వస్తి స్వామి సేవ చేయమని ఇప్పుడు అడగలేదు అది మన భాగ్యం సరే అది కంటిన్యూ చేస్తే స్వామి అనేది రుణం అనేది ఎప్పుడు ఉంచుకోరు స్వామి మన పది రూపాయలు ఇస్తే ఆయన పది లక్షలు వెనక్కి ఇస్తారు ఆయన సో నేను ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు చేశాను కదా తివర్ నా కెరియర్ చూస్తే టుడే ఐఎమ్ ఆపికపైంగ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే చాలా కష్టమైన ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్ సెవెంటీనే ఉన్నాయి మొత్తం ఇండియాలో నేను ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా చేశాను యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ తర్వాత ఆఫీస్ ఆన్ స్పెషల్ డ్యూటీ టు రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ వెంకయ్యనాయుడు గారితో చేశాను తర్వాత సివ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ అనంత్ కుమార్ గారు తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ టు సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ అశోక్ గజపతి రాజు ఏ పోస్ట్ నేను అడగలేదు ఎప్పుడు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ సీఈఓగా చేశాను బ్రహ్మాండమైన టెన్యూర్ వీ హ్యాడ్ అన్బిలియబుల్ టెన్యూర్ ఇంత మంచి పోస్టింగ్స్ వీ హ్యా ఐ హ్యాడ్ నేను మా మిస్సెస్ కోటే చెప్పాను చూసావా స్వామికి నాలుగు సంవత్సరాలు సేవ చేస్తే నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ స్వామి ఎంత మంచి పోస్టింగ్ ఏ పోస్టింగ్ నేను అడగలే లైఫ్లో వాళ్ళంతటికి వాళ్ళు పిలిచి ఇచ్చారు నేను ఎప్పుడు ఐ మీన్ ఐ స్వామి స్టూడెంట్ ఐ కాంట్ ఆస్ ఫర్ ఏ పోస్టింగ్ ఆల్సో నో సో ఈ పోస్టింగ్ కూడా నేను చెప్తాను అగైన్ ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఒక గొప్ప చెప్పుకోవాలని కాదు ఐ వాంట్ టు టెల్ వాట్ స్వామి ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మనం ఎంత హానెస్ట్గా ఉన్నా కొన్ని ఇబ్బందులు పడాలి తప్పదు నిజ నీతి నిజాయితీగా ఉంటే ఇబ్బందులు అనేవి వస్తాయి మన స్వామి ఒకటే చెప్తారు ఎన్ని కష్టాలున్నా నేను నీతోటి ఉన్నాను నువ్వు నిజాయితీగా ఉండు ధైర్యంగా సాహసంతో ఉండు నేను వచ్చి నేను రక్షిస్తాను అందుకనే చెప్తున్నా కొన్ని సాయి వెయ్యి తల్లిగా వేలాది వేలాది తల్లుల ప్రేమ సాయి ప్రేమ అంటే నన్ను మొట్టమొదటి ఢిల్లీలో ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్గా ఉండడం మన ట్వంటీ ట్వంటీలో మా ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమిషనరు డైరెక్టర్ జనరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఢిల్లీ ఇద్దరు పిలిచి ప్లీజ్ జాయిన్ అయ్యేసి అంటే నేను హెజిటేట్ చేశాను ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు జాయిన్ అవ్వాలని అనిపించలేదు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఇరవై లా క్రిందటి సంవత్సరం 
మహాపాత్ర గారిని చాలా నిజాయితీ పరుడు చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఆయన చైర్మన్గా వచ్చారు సిబిడిటీకి ఆయన వచ్చి నువ్వు ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒరిస్తాగా ఆయన పోస్ట్ చేశారు నేను అడగకుండానే నేను క్యాన్సిలేషన్ అడుగుదా అని వెళ్ళా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే హీ సెట్ జాస్తి ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆనెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ వీ ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ వీ నో ఆల్ ద గుడ్ వర్క్ వీ హ్యావ్ డన్ యూ హ్యావ్ డన్ వీ ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద గుడ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ డన్ ఒడిస్సా ఈజ్ మై హోమ్ స్టేట్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ దిస్ పోస్ట్ ఆయన పిలిచి ఈ పోస్ట్కి రావాలంటే చాలా కష్టం పిలిచి మరీ ఇచ్చారు ఆయన పిలిచి దెన్ ప్లీజ్ బీ ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ ఒరిస్సా స్టేట్ మై హోమ్ స్టేట్ సరే ఇంకా ఆయన అంత ప్రేమతో చెప్పారు నేను వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను అండ్ వై ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇవన్నీ స్వామే చూసుకుంటారండి మనం జస్ట్ మనకి ఏమున్నా హ్యా కష్టమైన సమయం కానీ నష్టమైన సమయం కానీ ఇబ్బందులు ఉన్నా ఏమున్నా కానీ స్వామినే తలుచుకోవాలి ఆయనే మొత్తం చూసుకుంటారు కాకపోతే స్వామి చెప్పిన ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి స్వామి నీతి నిజాయితీ కష్టపడటం సమాజ సేవ చేయటం మంచిగా ఉండటం ఇట్లాంటి ఏవైతే సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ హింస ఇట్లా స్వామి చెప్పినవన్నీ మనం పాటిస్తే స్వామి మన్ని వదలనే వదలరు అందరినీ బ్రహ్మాండంగా చూసుకుంటారు దట్ ఈజ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత ఇందాక నేను ఎప్పుడు నా సర్వీస్లో కూడా నేను ఒకటి గమనించాను ఇప్పుడు నేను ఏపీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ సీఈఓగా ఉన్నప్పుడు చాలా సందర్భాలు పదహారు ఇరవై గంటలు కూడా పనిచేశాను ఫారెన్ ట్రూ టూర్స్ అన్నీ ముఖ్యమంత్రి అన్నీ నేనే చూసుకున్నాను మొత్తం ఆయన బిల్ గేట్స్ని కలిసినా కానీ గూగుల్ సీఈఓని కలిసినా కానీ యాపిల్ సీఈఓ ఎవరైనా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నేను అరేంజ్ చేయాలి ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కలిసినా కానీ నేను అరేంజ్ చేసేవాడిని మా టీం అరేంజ్ చేసి నేనంటే మా టీం ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ఒక్క చోట కూడా మాకు మిస్టేక్ అవ్వలేదు ఒక తప్పు అవ్వలేదు పర్ఫెక్ట్ నేను ఒక రెండు వందల పైన ఫారెన్ డెలిగేషన్స్ అవన్నీ నేను హ్యాండిల్ చేశాను అండ్ ఒక్కొక్క అంటే చాలా డెలిగేషన్స్లో యూనియన్ మినిస్టర్స్ జాపనీస్ ఫారెన్ మినిస్టర్ బోల్డ్ అంతా మన్నారు జాపనీస్ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ చైనా గవర్నర్ సోమని వీళ్ళందరూ ఎంతమంది వచ్చినా కానీ ఎక్కడ కానీ ఇంత కల్మషం కూడా లేకుండా చేసాం ఎందుకంటే ప్రతిసారి నేను స్వామికి ప్రే చేసుకున్నాను స్వామి ఇవ్వాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు హెల్ప్ చేయాల్సింది కంటిన్యూస్ వర్క్ చేసి ఎంత ఎనర్జీ వచ్చేదంటే ఇది కూడా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మన 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 అందరికీ ఏవో పని ఒత్తిడులు ఉంటాయి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి స్వామి గురించి థింక్ చేయండి అండ్ నేను విపరీతమైన స్ట్రెస్ అంటే ఆయన పని ఎట్లా ఉండేది అంటే పొద్దున్న ఆరు నుంచి నైట్ పన్నెండింటి వరకు ఉండేది పని వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్ ఎన్ని మీటింగ్స్ ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి నేను కంపల్సరిగా ఈ ఫోన్లో స్వామి సాంగ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకునేవాడిని వినేవాడిని ఎంత మీటింగ్స్ జరుగుతున్నా స్వామి భజన్ స్వామి పాటలు అట్లా వినేవాడిని మొత్తం స్ట్రెస్ పోయేది ఎక్కడ మిస్టేక్ అనేది జరిగేది కాదు సి ఇట్ ఈస్ సో హెల్ప్ఫుల్ స్వామి భజనలు కానీ డిస్కోర్స్ కానీ మన డే టు డే లైఫ్లో చాలా చాలా పని పనిచేస్తాయి దెన్ ఇంకొకటి కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా మన బ్రదర్ స్వామి గారు చెప్పమన్నారు ఒకసారి మా నాన్నగారు స్వామి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు నాన్నగారితో పాటు ఇద్దరు సాయి భక్తులు నేను పేరు చెప్పకూడదు బట్ వారు వాళ్ళలో ఒకళ్ళు స్వామి కార్ డ్రైవ్ చేయొద్దని చెప్పారు అప్పటి కూడా ఆయన డ్రైవ్ చేశారు వాళ్ళు ముగ్గురు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే రాత్రిపూట ఎదురుగా ఒక ట్రక్ వచ్చింది ట్రక్ వచ్చి సడన్గా ఆ కళ్ళు కంట్లో లైట్ పడేసరికి ఆ పాప డ్రైవర్ ఆయన కళ్ళు కనపడలేసరిగా సైడ్కి ఇట్లా తోసేసారు కార్ వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి సరిగ్గా ఒక పెద్ద గుంట ముందు లోయ ముందు ఆగిపోయింది కారు కొంచెం ఉంటే అందులో పడిపోయేది ఇంకా ఇంక ఏమయ్యేదో ఎవరు చెప్పలేము అట్లా అయిపోయిందా సరే మర్నాడు పొద్దున్నే ఆరింటికి స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళారు స్వామికి వెళ్తూనే ముగ్గురిని లోపల రమ్మన్నారు స్వామి అన్నారు నిన్న రాత్రి కార్ ఎవరు డ్రైవ్ చేశారు అని అడిగారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈయన మాట్లాడలేదు పక్కనే మాట్లాడలేదు నాన్నగారు మళ్ళీ నువ్వు చెప్పన్నారు పక్కన ఆయన ఇట్లా ఇట్లా అంటున్నారు చెప్పద్రా బాబు అని చెప్పి స్వామికి చెప్పకుండా ఎట్లా ఉంటారు స్వామి ఈయన డ్రైవ్ చేశారని చెప్పి వెంటనే చూసి గాడిద తిన్నపోతా నేను చెప్పానా లేదా డ్రైవ్ చేయొద్దని ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు నువ్వు డ్రైవ్ చేస్తావు నేను చెప్పే డ్రైవ్ చేయొద్దని చెప్పి నేను లేకపోతే ఏమైపోయారు మీరు అందరినీ కాపాడారు ఇక్కడ నుంచి ఇప్పటి నుంచి అయినా జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్పి బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చి పంపించారు దీస్ హౌ ఇట్ టేక్స్ కేర్ మా ఓన్ ఫ్యామిలీలో ఒకసారి ఏమైందంటే 
అగైన్ స్వామి గ్రేస్ ఇట్లా ఉంటుంది ఇదే బర్కత్పుర ప్రాపర్టీ మా ఫ్యామిలీ డివిజన్లో నా షేర్కి వచ్చింది కొంచెం నేను బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని మిగతా షేర్ నేను కొనుక్కుందాం అని డిసైడ్ చేసుకున్నాం అంటే ఫ్యామిలీ డివిజన్లో ఇట్ దట్ వాజ్ ద అరేంజ్మెంట్ సరే రిజిస్ట్రేషన్కి వస్తున్నారు మా మామయ్య మామగారు మా అత్త మా మిస్సెస్ మా కూతురు దెన్ అట్లనే మా మరదలు వాళ్ళ కొడుకు అందరు కారులో వస్తున్నారు సుమారు ఆరున్నర విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్నారు బట్ ఆరున్నర ఆ ప్రాంతాల్లో నేనేమో హైదరాబాద్లో అదే టైంలో జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ దీని ముందు కూడా ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది అది కూడా చెప్తాను సో వాళ్ళు అదే టైంలో నేను స్వామి బుక్స్ సర్దుతున్నా సేమ్ టైం ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ టైం అండ్ స్వామి పాటలు పెట్టుకున్నా ఇంట్లో హైదరాబాద్లో ఉన్న మా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కాలనీలో ఆన్ చేసుకుని వింటూ స్వామి బుక్స్ అన్ని నీట్గా అరేంజ్ చేస్తున్నా కబోర్డ్లో ఇట్లా వంగి సడన్గా టంగ్ అని నాకు తల తగిలింది ఏది అల్మెర మధ్యలో ఓపెన్ చేసి చూసుకోలేదు నేను బుక్ ఇట్లా ఎత్తుతూ చాలా గట్టిగా తగిలింది సరే నేను ఇట్లా బయటకు వచ్చాను వితిన్ త్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐ గాట్ ఎ ఫోన్ కాల్ ఇక్కడ పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది మీ ఫ్యామిలీ మీ మిస్సెస్ అంతా విజయవాడ కార్ అంతా స్మాష్ అయిపోయింది అది ఇదని చెప్పారు సన్నీ వెంటనే స్వామికి దండం పెట్టుకున్నాను నేను చెప్తున్నాను అప్పటికప్పుడు సమ్ మహానుభావులు వాళ్ళు అడ్వకేట్లు ఎవరో నల్గొండ ఎక్కడో వెళ్తుంటే వాళ్ళు కార్ ఆపి అనదర్ ముస్లిం జెంటల్మెన్ ఇట్లా ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి చక్కగా మా మిస్సెస్ అందరినీ తీసుకొచ్చి ఈ యాక్సిడెంట్ ఒక టూ మినిట్స్ ముందు ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు అక్కడ కామినేని హాస్పిటల్ దగ్గర హెరిటేజ్ దగ్గర వీళ్ళు ఐస్ క్రీమ్కి ఆగారు ఆగినప్పుడు లాస్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మా వైఫ్ కూర్చుంది ఆమె మా కూతురు అక్కడ కూర్చుంటా అని అటు వెళ్ళిపోయింది యాక్చువల్లీ మా మిస్సెస్ అక్కడ అటువైపు కూర్చుంటే చాలా డేంజరస్ అయ్యేది ఎందుకంటే హైట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏమైందంటే మొత్తం వచ్చి ఇట్లా గుచ్చుకుపోయింది మా డాటర్కి ఏది కార్ సైడ్ అంతా గుచ్చుకుని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఇంత డీప్ మిగతా అందరు నేను చెప్తున్నాను ఎంత మిరాక్లెస్ అంటే చిన్న చిన్న దెబ్బలతో కార్ మీరు చూస్తే ఎవరన్నా బ్రతికారా అనిపిస్తుంది మొత్తం చొట్ట చొట్ట అయిపోయింది ఒక యాక్సిడెంట్ ఎట్లా అయిందంటే ఆ రోజులో డ్రైవర్స్ని రిటైర్ చేసేవారు కాదు వాళ్ళు ఎంత ముసలాళ్ళైనా డ్రైవ్ చేస్తూనే ఉండేవారు ఆర్టీసీ బస్ వాడేవాడు టైర్డ్ అయిపోయి కొట్టేశాడు పాపం మా మామగారు బాగానే డ్రైవ్ చేస్తున్నారు ఆయన కొట్టేసి దెన్ అట్లా యాక్సిడెంట్ అయింది మొత్తం స్మాష్ అయిపోయింది కార్ సో ఇక్కడ హాస్పిటల్లో ఆ టైంకి ఒక ప్లాస్టిక్ సర్జన్ వచ్చాడు వచ్చేసి డాక్టర్ రమేష్ పాపం ఆయన చాలా గ్రేట్ మ్యాన్ ఆయన అన్నాడు సార్ ఇది చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అయి ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతామో లేదో నాకు తెలియదు అండ్ కాళ్ళు రెండు ఫ్రాక్చర్ అయిపోయినాయి టీబీఆ ఫీబీ అంటారు రెండు ఫ్రాక్చర్ అయిపోయినాయి సరే వాళ్ళు ఆపరేషన్ నైట్ అంతా ఉండి ఆపరేషన్ చేశారు పొద్దున్న వచ్చి చెప్పాడు సార్ సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ వన్ మిల్లీమీటర్లో మిస్ అయిపోయింది అయ్యి అని చెప్పాడు ఆయన వన్ మిల్లీమీటర్ అంటే ఇంతే ఇంత సి దిస్ ఈజ్ అవర్ స్వామి టేక్స్ కేర్ మేబీ ఆ దెబ్బ నాకు ఇచ్చి ఉంటారు ఆ చిన్న దెబ్బ నాకు పడాల్సి నాకు పడింది అక్కడ అదే టైంలో బట్ హీఈస్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ వండర్ఫుల్ అండి దెన్ చాలా చక్కగా చదువుకుంది టూ మంత్స్లో బాగా అయిపోయింది అగైన్ మళ్ళీ తను నైంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ నైంటీ ఎయిట్ అట్లానే పాస్ అయిపోయింది అది వేరే స్టోరీ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇరవై నైన్ ఐ మీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదో ఎనభై తొమ్మిదో కేఆర్ పరమంత్ గారు అబ్బాయి నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ అనమాట విశ్వనాథ్ మేము ఒకరోజు సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవుతూ మేడ్చల్ ఆటలో డాబా ఉండేది డాబాలో చాలా అక్కడ ఏంటంటే వేడి వేడి ఛాయ్ ఇచ్చేవాడు ప్లస్ అక్కడ కుల్చాలు రాజమా ఆ రోజుల్లో మనకి ఇక్కడ దొరికేవి కాదు కదా పన్నీరు అన్ని పెట్టేవాడు అన్నీ తినటానికి వెళ్ళామన్నమాట ఇంటిందరి వస్తూ వస్తే ఏమైందంటే రోడ్ మధ్యలో ఒక అతను పడిపోయి ఉన్నాడు ఫుల్ బ్లడ్లో ఉన్నాడు పక్కన చీకటి అయిపోయింది అప్పుడు పది అయింటుంది టైము స్కూటర్ పడిపోయి ఉంది మేము కార్ ఆపాము ఆపంగానే ఆ పక్కన అతను చెప్పాడు సార్ అతను చచ్చిపోతాడు సార్ పాపం ఏదో బస్సు లారీ కొట్టెళ్ళిపోయింది మొత్తం బ్లడ్ వచ్చేస్తుందంటే అప్పటికి అప్పుడే మేము అనుకున్నాం కమాన్ ఇతను మా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాల్సిందే ఇద్దరిని పట్టుకుని ఇద్దరం పట్టుకుని అతని వెనకాల నేను ఒళ్ళో పెట్టుకున్నా అతన్ని ఫుల్ బ్లడ్ వచ్చేసింది ఆ బట్టలు అన్నీ కారిపోయినాయి గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్కి స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోయి మెడికల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయి ఎమర్జెన్సీకి తీసుకెళ్ళి అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఐదు వందలు అంటే గొప్పే ఆ విశ్వనాథ్ ఐదు వందలు ఇచ్చాడు 
చూసుకోండి జాగ్రత్తగా చెప్పాం వచ్చేసాం వచ్చేసి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అట్లా నేను చాలామంది రోడ్డు మీద పడిపోయిన వాళ్ళని అప్పటి నుంచి నేను ఎప్పుడు వదలలేదు ఎవడన్నా రోడ్డు మీద పడిపో ఢిల్లీలో కూడా నేను కారులో వెళ్ళేవాడిని రోడ్డు మీద పడిపోయి ఉంటే నేను కార్ ఆపి చాలామంది అనేవాడు సార్ ఓ తాగేసి ఉన్నాడు సార్ అతను వదిలేయండి చస్తావాడు చావు చావు నేను లారీలు వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోయినాయి అనేవాడు నథింగ్ డూయింగ్ అని డ్రైవర్తో ఆపించి పక్కన పెట్టేవాడిని ఐ నెవర్ లెట్ ఎలౌ ఎనీ వన్ టు తాగు తాగుమోతే అవ్వచ్చు అంటే చావాలా వాడు కూడా బాగవుతాడు కదా వాల్మీకిని మర్చిపోతున్నాం మనం ఎవడు చెడు కాదు స్వామి చెప్పినట్టు సో ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆ మంచి చేసాం కాబట్టి ఆ మంచి మాకు వెనక్కి వచ్చింది అట్లానే ఆ అడ్వకేట్ పాప వాళ్ళంతా వచ్చి మా మిస్సెస్ అందరినీ హెల్ప్ చేశారు టైంకి హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చారు అట్లానే మా నాయన అన్ని సేవలు చేసింది స్వామి అంత ప్రేమతో చూశారు వాళ్ళని ఇప్పుడు పుట్టపరిధిలో ఇల్లు ఇచ్చారు బృందంలో ఇల్లు ఇచ్చారు చాలా బాగా చూసుకున్నారు వాళ్ళని సో అందుకని మనం మంచి చేస్తే ఆ మంచి మనకి ఖచ్చితంగా వెనక్కి వస్తుంది ఇది నేను నేర్చుకుంది ఇట్లాంటివి ఎన్నో అసలు మొన్న మోహన్ గారు కనపడ్డారు మన డాక్టర్ మోహన్ మీకు మోహన్స్ డయాబెటిక్ అని తెలిసి ఇండియాలో టాప్ డయాబెటిక్ ఆయన స్వామి ట్రస్ట్ మెంబర్ బ్రహ్మాండమైన బుక్ రాశాడు అండ్ బాబా లివ్స్ ఆన్ ఏదో బుక్ మంచి బ్యూటిఫుల్ బుక్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ దట్ బుక్ ఆ బుక్లో ఆయన రాస్తాడు చిన్నప్పుడు ఆయన కార్లో వెళ్తున్నాడట స్వామి అంటే పెద్ద తెలియదు కొంచెం కొంచెం ఐడియా ఉంది భక్తుడు అయితే కాదు వాళ్ళ డ్రైవర్ ఫాస్ట్గా వెళ్తూ ఒక సైకిల్ వాడిని కొట్టేశాడట నీ కా ఏమో వెళ్తూ వెళ్తూ నిద్రపోయాడంట కారు ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది ఈయన చూస్తున్నాడు అతను నిద్రపోతున్నాడు అది వెళ్ళి ఒక సైకిల్ వాడిని కొట్టేసింది వాడేమో పాపం ఏ గీరు పడ్డాడు ఎక్కడో చచ్చిపోయాడు అనుకున్నారు పడు ఎగురుతూనే అతను సాయిరామ్ అని అరిచాడంట అబ్బాయి సాయిరామ్ అంటే పడ్డాడు శుభ్రంగా ఉన్నాడు ఏమవ్వలే తర్వాత అతన్ని భయపడిపోయి ఇలా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే హాస్పిటల్ ఏం అక్కర్లేదు నాట్ ఈవెన్ ఓపీడీ కూడా చేయలేదు పంపించేశారు అంటే సాయిరామ్ అనేసి నేను కూడా స్వామి పాటలు వింటున్నా ఆ టైంలో యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు సాయిరామ్ అనే మ్యాజిక్ వర్డ్ ఇది ఇంకోటి నేను మొన్న సమర్పణ నేను విన్నాను ఒకటి క్యాప్ జనరల్ అరుణ్ మల్హోత్రా గారు అని ఆయన చాలా మంచి బుక్ రాశాడు చదవండి ఆయన సమర్పణ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆయన కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రి ఇట్లానే కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ టైం అయిపోయింది వాళ్ళు ఒక నగర్ సంకీర్తన ఆయన స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అనుకుంటా ఢిల్లీలో ఎప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నగర్ సంకీర్తన ప్రోగ్రాము వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా పాల్గొనాలి ఫాస్ట్గా వెళ్తూ ఉంటే ఒక కొట్టారు ఒక పాపం ఒక సైకిల్లో న్యూస్ పేపర్స్ అమ్ముతున్నాడంట అతన్ని కొడితే వాడు వెళ్ళి ఒక పదిహేను ఫీట్ పడిపోయాడు కొట్టంగానే వెంటనే ఆయన వైపు వాళ్ళు సాయిరామ్ అనుకున్నారు పడిపోతే అతను మూర్చి పడిపోయాడు అప్పుడు అందరూ వాళ్ళని కొట్టడానికి వచ్చారంట ఈయన్ని అప్పుడే ఒక అతను పెద్ద ఆయన సడన్గా వచ్చి స్వామీజీ డ్రెస్లో ఉన్నా అంటే సన్యాసి వేషంలో ఉన్నాడు కొట్టి ఏ మీరు ఎందుకు ఆయన్ని అరుస్తారు ఆయన ఏమి ఇతను ఏం అవ్వలేదు అని చెప్పి ఇట్లా ఇట్లా మూడు రెండు మూడు సార్లు తడితే అతను లేచాడు లేచిన తర్వాత తను పేపర్లన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు సైకిల్ మటుకు పచ్చడి అయిపోయింది సో సైకిల్కి వీళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చారు అంటే నేను చెప్తున్నా సాయిరామ్ అనే వర్డ్లో ఎంత మ్యాజిక్ ఉందంటే సరే ఇంకో రెండు మూడు చెప్తాను ఇట్లనే ఒకసారి మేము చైనాకి వెళ్ళాం నేను నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్తో ఉన్నప్పుడు సీఎం గారు టూర్ ఆర్గనైజ్ చేశాను చాలామంది మినిస్టర్స్ కొంతమంది మినిస్టర్స్ అఫీషియల్స్ అంతా ఉన్నారు అవతల గూజో అనే స్టేట్కి వెళ్ళాలి అక్కడ గవర్నర్ తోటి ఒక సిస్టర్ స్టేట్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయాలి మొత్తం మీటింగ్స్ అన్నీ ముందు వెళ్ళి గవర్నర్ గారిని కలిసి నేనే మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేశాను సో నేను సీఎం గారికి మిగతా ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరో కూడా తెలియదు ఐ ఆమ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ ది ఆల్ నో ఎంటైర్ చైనీస్ గవర్నమెంట్ దేర్ సో బిజింగ్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే ఇట్లా దిగుతున్నాం బిజింగ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఇట్లా దిగుతూ దెన్ ఎస్కలేటర్లో సీఎం ఇంకా కొంతమంది ముందు వెళ్ళిపోతా నేను వెనకాల ఎంబా ఎంబసీని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ వస్తున్నాము సీఎం అట్లా సెక్యూరిటీ దాటి వెళ్ళిపోయాడు నేను సడన్గా చూసుకుంటే నా బోర్డింగ్ పాస్ మిస్సింగ్ ఫ్లైట్ టైం అయిపోయింది బోర్డింగ్ పాస్ లేకపోతే వెళ్ళలేము ఇంకా ఒకటే ఇంకేమంటాం సాయిరామ్ అనుకున్నా అంతే స్వామి 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 ఎందుకంటే నేను వెళ్ళకపోతే వీళ్ళు వెళ్ళినా కానీ ఏం చేస్తారు అక్కడ ఎవరెవరో కూడా తెలియదు మొత్తం ఐ వాజ్ లీడింగ్ ద హోల్ థింగ్ డే దెన్ వెంటనే ఇంకొక వి వెంట ఇమీడియట్లీ రన్నింగ్ ఎంబసీ అతను వచ్చి ఇంకొక బోర్డింగ్ పాస్ అప్పటికి ఫ్లైట్ టైం అయ్యి ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయింది వచ్చాము వస్తే అక్కడే ఉన్నారు సీఎం వెళ్ళలేదు ఏంటా అని చూస్తే 
అప్పుడే విపరీతమైన కుమ్మ వర్షం వచ్చింది మామూలు వర్షం కాదు భయంకరమైన వర్షం వచ్చి ఆ ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వలేదు తర్వాత మేము వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని టైం అయిన తర్వాత టేక్ ఆఫ్ అయింది మళ్ళా లాస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ మూడు నాలుగు నెలల ముందు ఇప్పుడు యుఎస్కి వెళ్ళాం నేను మా మిస్సెస్ మా కొడుకు అభినవ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే వెళ్ళాం వెళ్తే అక్కడ మా వదిన పాపం టైంకే తీసుకొచ్చింది ఎయిర్పోర్ట్కి కానీ బై మిస్టేక్ రాంగ్ గేట్లో దిగాం రాంగ్ గేట్లో దిగేసరికి ఫ్లైట్ టైం అయిపోయింది అక్కడి నుంచి న్యూ జెర్సీ నుంచి బాస్టన్కి వెళ్ళాలి బాస్టన్కి వెళ్ళాలంటే దెన్ ఇంకా ఫ్లైట్ టైం అయిపోయింది వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అక్కడ ఏంటి మనమే బోర్డింగ్ పాస్ ప్రింట్ చేసుకోవాలి ఆ కయాస్కి వెళ్తుంటే ప్రింటే అవ్వట్లేదు ఇంకా లాస్ట్ వన్ మినిట్ ఉంది అంతే వన్ మినిట్ వీఆర్ క్లోజింగ్ ద గేట్ దేర్ నో ఐ జస్ట్ హ్యావ్ వన్ మినిట్ టైం లెఫ్ట్ అంది ఆమె అసలు ఎంతగా అవ్వట్లేదు ఆమె సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయిపోయింది నేను సాయిరామ్ స్వామి అనుకుని నొక్కాను టక్ అని వచ్చింది అండ్ ఐ కుట్టి ప్రింట్ అవుట్ బోర్డింగ్ పాస్ అండ్ రన్ సరే బాస్టన్కి వెళ్ళాం బాస్టన్ నుంచి డ్యాలస్ వెళ్ళాలి డ్యాలస్కి వెళ్తుంటే ఆ రోజు మార్నింగ్ నాకు ఒక ఫోటో పంపించారు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు బీ సిక్స్ అనేది ఒకటి ఉండేది బీ సిక్స్ అనేది ఏంటంటే అక్కడ మేము స్వామికి కొన్ని పెరుగు చేయటం కొన్ని కూరలు తీసుకెళ్ళటం అక్కడి నుంచి అట్లానే స్వామివారు అది మా సేవ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సేవ మా అన్నయ్య వాళ్ళు గోకులం మధ్య చేసేవారు అట్లా నాకు ఆ సేవ మా ఆ గ్రూప్ ఉండేది అండ్ స్వామి హాస్టల్కి వచ్చినా కానీ వారి టేబుల్ అరేంజ్ చేయటం తర్వాత స్వామి ప్లేట్ అన్నీ మా దగ్గర మేము మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం అన్ని బోన్ చేసిన తర్వాత ప్రసాదంగా అందరికి ఇచ్చేవాళ్ళం మిక్స్ చేసి అది మా పని సో నాకు పొద్దున్న ఫ్లైట్ ఈజ్ ఎట్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఫ్లై మార్నింగ్ అరౌండ్ సుమారు చెప్తున్నా సెవెన్ థర్టీకి నాకు ఒక ఫోటో వచ్చింది ఆ ఫోటోలో ఆ బీ సిక్స్ ఫోటో వచ్చింది నాకు ఫోటో వచ్చి స్వామి బోన్ చేస్తూ అదే టేబుల్ క్లాత్ అండ్ ఎవ్రీ సేమ్ థింగ్ మేము అరేంజ్ చేసిన ఫోటోనే ఆ టైం ఫోటో ఎవరో పంపించారు సరే మేము బోర్డింగ్ పాస్కి వెళ్ళి తీసుకోగానే గేట్ నెంబర్ వచ్చింది బీ సిక్స్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ అంటే కోయిన్సిడెన్స్ అనుకోవచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కోయిన్సిడెన్స్ రాయాలంటే ప్రతి మిరకల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూనే ఉన్నాం మేమే కాదు అందరూ వేల వేల మంది డివోటీస్ మొన్న నిమిష్ పాండ్యా గారు వచ్చారు అక్కడ ఒరిస్సా ఆయన ఏమన్నారంటే ఇప్పుడు సమర్పణ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఆఫ్ న్యూ డివోటీస్ ఓకే ఆఫ్ ఈవెన్ ఓల్డ్ డివోటీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్టర్ మహాసమాధి సరే ఇంకోటి చెప్తాను మొన్న పుట్టబర్తికి వెళ్ళాం కదా వెళ్తే నేను మా మిస్సెస్తో చెప్తున్నా ఏ రోజు స్వామి ప్రోగ్రాం ఇన్ని సంవత్సరాలు చూశాను ఎప్పుడు వాన రావటం కానీ ప్రోగ్రాం ఆగటం కానీ ఎప్పుడూ జరగలేదు స్వామి ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సక్సెస్ సక్సెస్ అండ్ సక్సెస్ దట్ ఈస్ అవ్ స్వామీస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ ఉండదు సరే కాన్వకేషన్కి వెళ్తున్నాం వర్షం వర్షం వస్తూ ఉండేది కాన్వకేషన్ అరగంట ఉండగా అందుగా అయిపోయింది వర్షం అందరు భక్తులు చేరిపోయారు కాన్వకేషన్ ఫుల్గా అయిపోయింది వెనక్కి వచ్చాము రూములకి వెళ్ళిపోయాం మళ్ళీ వర్షం మొదలు అయింది మళ్ళీ ఈవినింగ్ సౌండ్ అండ్ లైట్ షో ప్రోగ్రామ్ కిషన్ రెడ్డి గారు మినిస్టర్ గారు వచ్చారు ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి వారు అక్కడ పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చాలామంది వేల మంది ఉన్నారు హెవీ రెయిన్ కాన్వ సరిగ్గా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఆగిపోయింది వాన బ్రహ్మాండంగా జరిగింది సౌండ్ అండ్ లైట్ ఓపెన్ హిల్ వ్యూ స్టేడియంలో వాన పడితే ఎట్లా చేస్తారు చేయలేరు కదా బట్ వాన ఆగిపోయింది మళ్ళా అగైన్ తర్వాత అంతా ప్రోగ్రామ్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళి అందరూ వెళ్ళిపోయిందో మళ్ళా వాన మొదలైంది మళ్ళా మర్నాడు బర్త్డే కూడా అదే స్టోరీ రిపీట్ బర్త్డే పొద్దున్నే వాన బర్త్డే టైంలో వాన లేదు మళ్ళా తర్వాత వాన సేమ్ థింగ్ ఈవినింగ్ దిస్ ఈజ్ అవ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ లాస్ట్లో ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా స్వామి గురించి ఎక్కడ ఆపగలుగుతామండి కంటిన్యూస్ చెప్పగలుగుతాం బట్ సమయం అయిపోయిందని నాకు తెలిసి ఎనిమిది అయి ఎనిమిది అవ్వచ్చింది స్వామి ఒక అందరికీ ఒక చిన్న సొల్యూషన్ ఇచ్చారు హౌ టు కీప్ కమ్యూనికేషన్ విత్ మీ స్వామి ఏమన్నారంటే ఒకసారి మీరు ఏ ఇష్యూ విషయం ఉన్నా కానీ ఒక చిన్న ఉత్తరం రాయండి నాకు స్వామి ఇది నా సమస్య ఇది నాది ఇవాళ మా బావు పుట్టినరోజు వారు దీవించండి అట్లా అట్లా అండ్ ఆర్ ఇది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంది ఏదైనా రాయండి స్వామి ఫోటో ముందు పెట్టండి తర్వాత చింపి పడేయండి దట్స్ వన్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ స్వామి సరే 
నే మా అమ్మగారు అక్కడ పూరి జగన్నాథ్ స్వామి దర్శనానికి భువనేశ్వరలో వద్దామని ప్లాన్ చేసింది అట్లానే సాయి జనని వెళ్ వద్దామని మొన్నే అక్టోబర్లో వస్తుంటే ఆమె వయసు ఎనభై తొమ్మిది ఓకే నడవటం కష్టం వాకర్ తోటి వీల్ చైర్లో వచ్చింది నేను స్వామికి ఒక లెటర్ రాశా స్వామి మై మదర్ ఇట్లా అమ్మ నడవటం కష్టంగా ఉంది మీరే ఆశీర్వదించాలి అన్ని చక్కగా సక్రమంగా ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా జరిగిపోవాలి ప్రోగ్రామ్ అని రాశా నేను చెప్తున్నా అండి తను రాట వస్తూనే ఫస్ట్ సాయి జననికి వచ్చాం నడిచేసిందండి టకటక నడిచేసింది ట్వంటీ ఫైవ్ స్టెప్స్ పైకి నడిచేసింది చక్కగా దర్శనం చేసుకుంది మళ్ళా మర్నాడు లింగరాజ్ మందిరికి వెళ్దామంటే విపరీతమైన ఎండ ఎప్పుడైతే తను కారు ఆగిందో కారులో ఎక్కిందో ఎండ ఆగిపోయి చల్లగా అయిపోయింది మళ్ళీ అక్కడ చాలా నడి నడిచేసింది మళ్ళా తర్వాత కారులో ఎక్కిన తర్వాత విపరీతమైతే అని వాన మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మధ్యాహ్నం జగన్నాథ్ స్వామి గుడికి వెళ్ళాలంటే దారి పొడుగున వాన అక్కడికి వెళ్ళగానే వాన ఆగిపోయింది లోపలంతా బ్రహ్మాండంగా నడిచింది నడిచేసి తర్వాత దర్శనం చేసుకుని తర్వాత బీచ్ కూడా వెళ్ళింది బీచ్లో పురి బీచ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తను వెళ్ళినప్పుడు వాన లేదు రాగానే విపరీతమైన వాన మళ్ళీ కొన్నారు సన్ టెంపుల్కి వెళ్ళాలంటే కుంభవర్షం కారు అక్కడ ఆగిందో లేదో వర్షం అయిపోయింది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తిరిగింది అప్పుడు చుట్టూ మళ్ళా కార్లు ఎక్కంగానే కుం బ్లైండింగ్ రెయిన్ అంటారు కుంభవర్షం వచ్చింది మళ్ళా మర్నాడు హైదరాబాద్ టూ డేస్ ఉండిన తర్వాత వద్దామంటే మళ్ళీ అక్కడ అగైన్ సత్యసాయి ట్రస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి ఒక ట్రస్ట్ సభ్యుడు ప్రసాదం కూడా తెచ్చి ఇచ్చారు అంటే స్వామి ప్రోగ్రామ్తో మొదలైంది స్వామి ప్రోగ్రామ్తో ఎండ్ అయింది ఆమె అద్భుతమైన విజిట్ జరిగింది చూడండి ఇట్లా స్వామి ప్రే చేస్తే ఆయనే ప్రతి ప్రేయర్ ఆన్సర్ చేస్తారు అండ్ అగైన్ మనం ఏంటంటే స్వామి చెప్పిన మనం ఫాలో అవ్వాలి కామక్రోధ లోభము మద మత్స్యరులు దూరంగా పెట్టాలి మంచి శీలం మంచి గుణం మంచి క్వాలిటీస్ పెంచుకోవాలి అట్లా నిజాయితీగా ఉండాలి నా అదృష్టం ఏంటంటే మా అత్తగారు మామగారు పిల్లవంగానే మా అమ్మ నాన్నగారు జస్టిస్ ఈశ్వర్ ప్రసాద్ గారు చామంతి గారు చాలా ఆనెస్ట్గా ఉండేవారు విపరీతమైన ఎక్స్ట్రీమ్ ఆనెస్ట్ బట్ మా అత్తగారు మామగారు పిల్లవంగానే నాకు ఒకటే చెప్పారు ఆయన మామగారు బాబు నేను ఒకటే కోరుతాను నువ్వు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో చేస్తున్నావు అవినీతి అనేది పొరపాటును కూడా చేయొద్దు అన్నారు నేను విపరీతంగా అందుకని వాళ్ళు భక్తులు కాదు విపరీతంగా నవ్వుకున్నా నేను ఎందుకంటే నాకు స్వామి చెప్పింది అదే నాకు ఈ స్వామి అది ఐ మీన్ స్వామి బ్లెస్సింగ్స్ అని నేను భావించా అంతే దానికంటే అట్లానే మా మిస్సెస్ కూడా ఏ రోజు మా ఆఫీస్ అనేది ఎంటర్ అవ్వలేదు లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఫోర్స్ చేసి ఒకసారి ఎట్లా ఉంటుందో చూడమ్మా అని చెప్పి ఆఫీస్లో తీసుకెళ్ళారు అట్లా నిలబడ్డారు అట్లా స్వామి కూడా మన స్వామి చెప్పినవన్నీ మనం ఫాలో అయితే ఆయనే రక్షిస్తారు ఆయనే కాపాడుతారు అన్నీ చక్కగా మంచిగా ఉండేట్టు వారే చూసుకుంటారు ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి బట్ సమయం అయిపోయింది నేను ఒకటే స్వామివారి మీ అందరికీ సాయి కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం యశస్సు వారి ఆశీర్వాదం మీరందరి మీద ఎప్పటికీ ఉండాలని మీ కుటుంబ సభ్యుల మీద ఎప్పటికీ ఉండాలని స్వామివారు ప్రార్థిస్తూ మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక సాయిరామ్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరం నుంచి మొదలు పెట్టారండి ఇంతే నా చప్పట్లు మొన్న నైంటీ సెవెంత్ బర్త్డే వరకు మనకు అన్ని విషయాలు కూలంకషంగా సోదరుడు చెప్పడం జరిగింది ఒకటి అంతర్లీనంగా మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం మన బంగారు తండ్రి స్వామి మన అందరికీ చెప్పినటువంటి విషయం ఇంతవరకు అతని టాక్లో చెప్పింది స్వామి ఇచ్చినటువంటి నవసూర్త ప్రవర్తన నియమావళి నైన్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్లో ఒక కోడ్ ఏంటంటే సాయి సాహిత్య పఠన మీరు అందరూ గమనించే ఉంటారు ఎప్పుడు చూసినా స్వామి పుస్తకాలు చదువుతున్నాను తీస్తున్నాను నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది సాయి సాహిత్య పఠనం అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా సాయి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ నిత్యము చేయవలసినది అది మన సోదరుడు కృష్ణ కిషోర్ చెప్పినటువంటి దాంట్లో అంతర్లీనంగా ఉంది అందువలన ఈ విషయాలన్నీ మనందరితో పంచుకున్న సోదరుడికి కృష్ణ కిషోర్కి మనందరం మనందరి కృతజ్ఞతాంజలి కరతాళ ధ్వనుల ద్వారా తెలియజేసుకుని ఎంతో విలువైన సమయం ఎన్నోసార్లు తను తను టెన్త్ క్లాస్ గురించి ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ గురించి చెప్తూ వచ్చాడు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ సిఈఓగా జస్ట్ ఒక ఇరవై ఐదు కంట్రీస్ మాత్రమే వెళ్ళాడు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ అంతే అటువంటి ఉన్నత స్థితికి ఉన్న స్థితి నుంచి అంటే ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్ళడానికి సాయిరామ్ 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 ఆ నామం చాలు ఆ నామం పలికితే చాలు నామము పలికితే నావ సాగిపోతుంది 
పట్టుదలే ఉంటే కాగలుడు మరో బ్రహ్మ అని నిరూపించిన మా బ్రదర్ సాయి బ్రదర్ కృష్ణ కిషోర్కి ప్రేమపూర్వకంగా స్వామి అనుగ్రహ ఆశీస్సులు మా సోదరుల ద్వారా అందించాలని కోరుకుంటూ బీవీఎస్ సాగర్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను అదేవిధంగా హైదరాబాద్ జిల్లా శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థల అధ్యక్షుడిగా సేవలు అందిస్తున్న మా శ్రీ ఏ మల్లేశ్వరరావు గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను అదేవిధంగా సాయి కాంతారావు గారు మా బ్రదర్ని వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను శ్రీ బీవీఎస్ సాగర్ గారు శ్రీ ఏఎం రావు గారు శ్రీ సాయి కాంతారావు గారు అనేక వేల కృతజ్ఞతాంజలి సమర్పిస్తూ ప్రార్థనాపూర్వకంగా వారిని ఈ విధంగా సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా ప్రతి నెల జరిగేలాగా చూడమని ప్రార్థన చేస్తుంది శ్రీ సత్సాయి సేవా సంస్థల హైదరాబాద్ జిల్లాలో సేవాదళ కోఆర్డినేటర్గా సేవలు అందిస్తున్న గవర్నర్ రాజేంద్ర గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నది ఎందుకోసం అంటే సత్యసాయి సేవా సంస్థల్లో జాయిన్ అవమని స్వామి స్టూడెంట్స్కి అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎన్నో రకాలుగా తను సేవలు అందిస్తూ అందరికీ స్ఫూర్తిగా అందించిన రాజేంద్ర సత్యసాయి సేవా సంస్థల తరఫున ఒక మొమెంటో కృష్ణ కిషోర్ గారికి ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను సాహి సాహిత్యం ఇంకో పుస్తకం ఆయనకి కృష్ణ కిషోర్ గారికి సాయిరాం స్వామికి మంగళహారతి సమర్పించి ఈ నూట పదహారవ సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం సాయిరాం
సాయిరామ్ స్వామి మీద ఉన్న ప్రేమతో శ్రీ సత్యసాయి విద్యార్థులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ సమర్పణ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ సాయిరామ్ తెలుపుతూ ముందుగా మహిళలందరూ కూడా వెళ్ళి స్వామి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత పురుషులందరూ కూడా వెళ్ళి స్వామి దర్శనం చేసుకుని ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాను వచ్చే సమర్పణలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరామ్ 